Hi friends, welcome back to our channel Ratna Competitive Exams Library. This is Ratna. So, Eros video lo manamu seated ki sammandhi inchi previous question paper. 2021 ki sammandhi inchi nara vandhi question paper gore inchi. Eros video lo clear ga tells kundamu 150 questions 150 marks ki conduct chesun namu. So, bits koda manaki next ippudi edhe edhe seated exam raasun namu. So, andhilo koda idhe vidanga manaki questions eichche avakasam undi maximum indhilo nive manaki ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ వరకు క్వశ్చన్స్ కూడా ఇచ్చేస్తారండి సో అందుకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ అండ్ ప్రాక్టీస్ పేపర్స్ మనకి సీటెడ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను అండ్ అలాగే మన ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం ఎవరైనా చూస్తున్నట్లయితే మన ఛానల్లో సీటెడ్కి సంబంధించి అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించి క్లాసెస్ చేస్తున్నానండి అలాగే ఈ విధంగా ప్రీవియస్ అండ్ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ వీడియోస్ కూడా చేస్తున్నాను సో వీడియో నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీకు ఇంకా ఎక్కువ మీకు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలి అనుకుంటారో సో మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి ఇంకా మీకు ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలి అనుకున్నా సరే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసినట్లయితే అటువంటి వీడియోస్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాను సో ఈ వీడియో వచ్చేసరికి మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండి సో అదేవిధంగా మీరు ఒకసారి చూడండి మీకు ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి సో ఏ టాపిక్స్ని మీరు ఎలా చదవాలి అనేది ఒక అవగాహన అయితే వస్తుంది సో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మిస్ కాకుండా చూడండి వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా వీడియో మొత్తం చూడండి ఇది లైవ్ అయితేనప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసి ఫస్ట్ నుంచి ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది చూసుకోండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది సో లేచి మనమైతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ని చూసేద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏంటంటే చెప్పేది రిపీటెడ్గా ఇవే క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మీరు వీలైనంత ప్రాక్టీస్ బిట్స్ ప్రీవియస్ బిట్స్ చూసుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఇంగ్లీష్ కంటెంట్ అనేది చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు అంతగా తెలియదు జస్ట్ ఇంగ్లీష్ టెర్మినాలజీ మనం తెలుసుకొని ప్రీవియస్ బిట్స్ కానీ ప్రాక్టీస్ బిట్స్ కానీ చేసుకున్నట్లయితే డెఫినెట్లీ మంచి స్కోర్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు ఎందుకంటే లెవెల్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి సో క్వశ్చన్స్ అనేవి తక్కువ లెవెల్లో ఇస్తారు కాబట్టి మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా సరే కొంచెం ఈజీగా మనం ఆన్సర్ అనేది చేయవలసి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి క్వశ్చన్స్ మనకి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చారండి ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ టూ థర్టీ బై సెలెక్టింగ్ ద కరెక్ట్ ఆర్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్ సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం చూసుకుంటే ఆఫ్టర్ గెటింగ్ హర్ట్ డ్యూరింగ్ ఎ ప్లే యాక్టివిటీ రోహన్ స్టార్టెడ్ క్రయింగ్ సీయింగ్ దిస్ హీస్ ఫాదర్ రెస్పాండెడ్ డోంట్ బిహేవ్ లైక్ గర్ల్స్ బాయ్స్ డోంట్ క్రై దిస్ స్టేట్మెంట్ బై ద ఫాదర్ ఫస్ట్ వన్ రిఫ్లెక్ట్స్ జెండర్ స్టెరియోటైప్ స్టీరియోటైప్ సెకండ్ వన్ ఛాలెంజెస్ జెండర్ స్టీరియోటైప్ థర్డ్ వన్ రెడ్యూసెస్ జెండర్ బియాస్ ఫోర్త్ వన్ ప్రమోట్స్ జెండర్ ఈక్వియాలిటీ ఈక్వాలిటీ సో నేను కూడా తెలుగు మీడియం అండి సో ఇంగ్లీష్ మీడియం కాదు సో ఇన్ కేస్ టెర్మినాలజీ ఏదైనా తప్పు ఉంటే మీరు నాకు చెప్పొచ్చు నేను అది మార్చుకుంటాను అండ్ నేను ఏదైనా మిస్టేక్ చేసినా కూడా మీరు సరిదిద్దండి సరేనా ఆన్సర్ అయితే మీరు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి రిఫ్లెక్ట్స్ జెండర్ స్టీరియోటైప్ రిఫ్లెక్ట్స్ జెండర్ స్టీరియోటైప్ సో సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ క్లాస్ రూమ్ ఇన్ ఏ ప్రోగ్రెసివ్ క్లాస్ రూమ్ ఫస్ట్ వన్ ఏ టీచర్ షుడ్ ఫాలో ఫిక్స్డ్ కరికులం సెకండ్ వన్ ద ఎంఫసిస్ షుడ్ బీ ఆన్ కాంపిటీషన్ అమాంగ్ స్టూడెంట్స్ థర్డ్ వన్ ample opportunity should be provided for construction of knowledge fourth one students should be labeled labeled on the bias of their academic scores so correct answer ni comment cheyandi Third one is the right answer and the ample opportunity should be provided for construction of knowledge. In a progressive classroom law, ample opportunity should be provided for construction of knowledge. So third question, after observing that students are struggling to proceed future on an ongoing activity, a teacher decides to provide cues and cues. hints in from of what why how according to la vygotsky's theory this strategy of teacher will first one options manam chusukunte demotivate the children to learn second one act as a scaffold for learning third one cause withdrawal tendency among students fourth one be meaningless in process of learning so correct answer ni mari comment cheseyandi so, 
second one is the right answer ready act as a scaffold for learning act as a scaffold for learning so fourth question which of the following is correct in the context of socialization of children so first one school is a secondary socialization isn't and family is a uh, primary socialization isn't second one school is a primary socialization isn't and peers or secondary socialization agents third one peers or primary socialization agents and family is a secondary socialization agent fourth one family and mass media both are secondary socialization agents so correct answer ni mari comment cheyandi first one is the right answer and school is a secondary socialization agent and family is a primary socialization agent okay na so next question fifth question theory of multiple intelligence emphasizes that first one intelligence quotient and iq can be measured only by objective test second one intelligence in one domain ensures intelligence in all other domains third one there are several forms of intelligence is fourth one there are no individual differences in intelligence so correct answer ni mer comment cheyandi third one is the right answer and there are several forms of intelligences theory of multiple intelligence emphasize aim cheptundi ante there are several forms of intelligences okay na so next question sixth question according to uh, lawrence kohlberg's theory performing an act and doing something because others approves it uh, represents dash stage of moral uh, morality okay na so options manam chusukunte pre conventional second one conventional third one post conventional fourth one formal conventional so correct answer ni mari comment cheyandi second one is the right answer and conventional okay na next question seventh question lev vygotsky's a social cultural perspective of learning emphasizes importance of dash in the learning process so first one cultural tools second one attribution third one motivation fourth one equilibration so correct answer ni comment cheyandi first one is a right answer and the cultural tools first one is a right answer so next question eighth question in this theory of cognitive development jean piaget explains cognitive structures in terms of dash first one psychological tool second one stimulus repro, uh, response association third one zone of proximal development fourth one schemes so correct answer ni comment cheyandi so chusara meeku theories nunchi oka five questions anevi manaku vastunnayi so anduko anni theories kuda chaala ba chadukondi okay na fourth one is the right answer and the schemes fourth one is the right answer so next question ninth question pre operational stage in jean piaget's theory of cognitive development characterizes so first one development of a abstract thinking second one uh, centration in thought third one hypothetic uh, deductive thinking hypothetico deductive thinking fourth one ability to conserve and seriate uh, seriate objects seriate objects so ivi manaki koncham confuse gaane unnai kotta vallaki so correct answer ni mari comment cheyandi second one is the right answer and the centration in thought second one is the right answer so next question 10th question 
विच आफ द फाइंग स्टेट इज़ करेक्ट इन कंटेक्स्ट आफ डेवलपमेंट सो आपशन मैं चूस फस्ट वन डेवलपमेंट हाज द सेम रेट आफ ग्रोथ अक्रॉस कलचर्स फर् एव्री वन सैकेंड वन डेवलपमेंट अकर्स ओनली थ्रू लर्ंग दट टेक्स प्लेस इन स्कूल थर्ड वन डेवलपमेंट अकर्स ओनली ड्यूरींग द पीरियड आफ चईलुड फोर्थ वन डेवलपमेंट इज ए मल्टी मेनल सो करेक्ट आंसर ने कामें Fourth one is the right answer. Ready? Development is a multi-dimensional. Development is multi-dimensional. Okay, now so next question, eleventh question. Sequence of development among children from birth to adolescence is first one sensory, uh, concrete, abstract. Second one abstract, sensory, concrete. Third one concrete, ab abstract, sensory. Fourth one abstract, concrete, sensory. So correct answer. Any more comments? Just say only. फस्ट वन इज़ द रईट आंसर अंडी सेंसरी कांक्रीट ऐबस्ट्राक्ट ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन इंडिविज्युअल डिफरस इन ए प्रोग्रेसिव क्लास रूम शुड बी ट्रीटेड ऐज फस्ट वन ए हिंड्रेंस टू द प्रोसेस आफ् लर्ंग सैकेंड वन ए फेल्यूर् आन द पार्ट आफ टीचर थर्ड वन क्रैटेरिया फर् मेकिंग एबिटी बेस्ड ग्रूप फोर्थ वन इंपारटे फर् प्लांग आफ टीचिंग लर्निंग प्रासे करेक्ट आंसर ने मेरे कामें फोर्थ वन इज़ द रईट आंसर अंडी इंपारटेंट फर् प्लांग आफ टीचिंग लर्निंग प्रासेस ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन क्वेश्चन इन एंड इंक्लूसीव क्लास रूम एंफसइज शुड बी आन फस्ट वन पर्फॉमें ओरएंटेड गोल्स सैकेंड वन अंडिफरेंटेड इंस्ट्रक्षन थर्ड वन सग्रेषन आफ स्टूडेंट बेस्ड आन दि सोशल ईडेटी फोर्थ वन प्रोवैडिंग आपर्चुनिटी एमिंग अट मैक्सीमजिंग पोटेयल आफ इंडिविजुअल चिलड्र सो करेक्ट आंसर ने मेरी कामें फोर्थ वन इज़ द रईट आंसर अंडी प्रोवैड आपर्चुनिटी एमिंग अट मैक्सीमजिंग पोटेयल आफ् इंडिविजुअल चिलड्रन ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन अकॉर्ंग टू द रईट आफ पर्सन वित् डिजिबिटी ऐक्ट टू थौज सिक्सटी विच आफ द फाइंग टर्म इन अप्रोप्रियेट टू यूज फस्ट वन रिटर्डेड स्टूडेंट रिटारडेड स्टूडेंट सैकेंड वन हैंडिकैप्ड स्टूडेंट थर्ड वन स्टूडेंट वित् फिजिकल डिजबिट फोर्थ वन स्टूडेंट वित् क्रिप Crippled body, crippled body. Okay, na so correct answer. Ne mere comment chesi ani. Third one is the right answer. And the students with physical disability. Third one is the right answer. So next question, fifteenth question. In order to address the needs of students who are facing learning difficulties, a teacher should not first one use multiple audio-visual aids. Second one use cons uh, constructive pedagogical approaches. Third one do individualized educational planning. Fourth one practice rigid structures for pedagogy and assessment. So correct answer. Any comment? Just say any. So एक एक कोड़ा मान की प्रतिदिन कोड़ा प्रति सब्जेक्ट 15 क्वेश्चंस कंटेंट उन्नत दी 15 क्वेश्चंस पेडगोज़ी उन्नत दी सो ई फिफ्टीन क्वेश्चन मन की कंटेंट अम्मा सिक्सटींत क्वेश्चन नीचे मन की पेडगोजी उ सो जाग्रत का चलो अलग एग्जाम बराएँ सो आसर कामें से मेरी
फोर्थ वन इज द रईट आंसर अंडी प्राक्टी रीजड स्ट्रक्शन फर् स्ट्रक्चर्स फर् पेडगाजी अंड असस्मेंट ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन डैश ईज द प्राइमरी ऐडेंटिफइंग फ्यूचर आफ् क्रियेटिवटी फस्ट वन लो कांप्रहेंशन सैकेंड वन डिवर्जेंट थिंकिंग डवर्जेंट थिंकिंग और डिवर्जेंट नैक्स्ट थर्ड वन हईपर ऐक्टिविटी फोर्थ वन इन टेवे इनाटेवे ओके सो करेक्ट आंसर ने कमेंट एट मैडम गार चवड़मे इंत कष्ट अट्ठनारा सो मन चू 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 उ अलवाटी सो ने कहते इंग्ली मीडियम की अंके चाल मंद क्लास इंग्ली मीडियम चपंडी इंग्ली मीडियम फस्ट आफ् आल ने अर्थम चुस् कल मनमे तपूना अभी मल्ल सरदने शक्ति मन में उड़ा सो अंदक नीन को अड़गे सो इला ने चू उ अलवा पड़पता सरना सो आसर मैं चारा कामेंट सो सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर अंडी सो डवर्जेंट थिंकिंग डिवर्जेंट थिंकिंग एदना ओके ना सो नैक्स्ट क्वेश्चन सवंटींत क्वेश्चन इन आर्डर टू अड्रस् लर्नर्स फ्रम डवर्स बैकग्रउंड ए टीचर् शुड फस्ट वन अवॉइड टाकिंग अबउट आस्पेक्ट रिटेड टू डवर्सीटी सैकेंड वन ड्रा एग्जापल फ्रम डवर्स सैटिंग थर्ड वन यूज स्टाडर्ज असस्मेंट फर् आल फोर्थ वन यूज असस्मेंट दट स्ट्रेंथ एंड नैगटिव स्टीरियो टाइप ओके सो करेक्ट आंसर ने मेरे कामें यह क्वेश्चनस एक् गूगल सर्चेस क्वेश्चन कोई दुर्कना है दाक आंसर्स एला चेयल आ की अने सर लेदी सो अंदक नीन इंत कष्ट ना चवचना राकोना ट्रई चुनाव सो दीं नैगट् मतमी एंटे मैडम के चव रावे सर का सो मेमे विने सो अलावर गर्वपड़क फस्ट आफ् आल प्रती मरक पद मंदी की कोई अवगाहन तचे विधा उने उदेश नाकोना ने अलवा पड़ता को स्टार कष्ट उ सो अर्थम चुस्गलरने सो आसर चार मैं सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर अंडी ड्रा एग्जापल फ्रम डवर्स सैटिंग ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम सालविंग एबिटी कैन बी फेसीटेटेड बै फेसीटेटेड बै फस्ट वन फोकसिंग आ्रिल अं प्राक्टी सैकेंड वन एंकरेजिंग फिस्ड प्रोसेस आफ् सांग द प्रॉब्लम थर्ड वन एंकरेजिंग यूज आफ् एनलाजी फोर्थ वन जनरेटिंग फिर अमांग स्टूडेंट सो करेक्ट आंसर ने कामेंट इन के सीटेट की बुक्स अंदर कंफ्यूज उड़ा के इंग्ली मीडियम को सो बट अलवा पड़ी मनमे सरना थर्ड वन ईज रईट आंसर अंडी एंकरेजिंग यूज आफ् एनलाजी एनलाजिंग यूज आफ् एनलाजी ओके नैक्स्ट क्वेश्चन नयटीन क्वेश्चन मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टड बै फस्ट वन पनीशिंग द चल सैकेंड वन फोकसिंग आस्टरी ओरएंटेड गोल थर्ड वन गिविंग वेरी ईजी टास्क टू स्टिल चिलड्र फोर्त वन फोकसिंग आोड मेमोरइजे सो करेक्ट आंसर ने मेरे कामें सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर अंडी फोकसिंग आस्टरी ओरएंटेड गोल ओके सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर सो नैक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एर्थ क्वेश्चन शेम डैश सो फस्ट वन हाज नो रिशन टू काग्निशन सैकेंड वन कैन हाव नव इंपैक्ट आग्निशन थर्ड वन इज़ वेरी एफेक्टिव टू मोटिवेट द चिलड्रन टू लर्न फोर्थ वन शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंटली इन टीचिंग लर्निंग प्रासेस सो करेक्ट आंसर ने मेरे कामें सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर अंडी
can have negative impact on cognition okay now second one is the right answer so next question 21st question which of the following is most effective mode of teaching learning so first one road memorization of content second one exploration of relationships between concepts the third one observation without analysis fourth one uh, imitation and rep uh, repetition imitation and repetition so correct answer number comment just say Second one is the right answer and the exploration of relationships between concepts. Exploration of relationships between concepts. Okay, now so next question. 22nd question. A teacher should analyze the various errors made by students on a given task because. First one, she can decide degree of punishment accordingly. Second one, understanding of errors are meaningful in the teaching learning process. Third one, she can uh, segregate segregate those who made more errors in comparison to others for the learning is so uh, solely based on correction of errors so correct answer number comment just say andy second one is the right answer andy Understanding of errors are meaningful in the teaching learning process. Okay, now so next question, 23rd question. It is different for children to learn when first one information is presented in the disconnected chunks. Second one, they are uh, intrinsically motivated. Third one, learning is socially constructed. Fourth one, content content is represented through multiple ways so correct answer number comment just say andy first one is the right answer andy information is presented in disconnected tongue chunks okay na chunks next question best state of learning is best state of learning is first one high arousal high fear second one low arousal high fear third one moderate arousal no fear fourth one no arousal no fear so correct answer ne comment chese andi Third one is the right answer and moderate arousal no fear moderate arousal no fear okay now so next question 25th question constructivist view of learning suggests that children construction of their own knowledge first one have no role to play in second one are slowly dependent on adults for third one play an active role in fourth one are slowly dependent on textbooks in so correct answer any comment just say and Third one is the right answer and play an active role in. Okay, na? so next question. Which of the following belief is good for learning? First one, ability is impro uh, improbable. Second one, ability is fixed. Third one, efforts don't make any differences. Fourth one, failure is uncontrollable. Failure is uncontrollable. So, correct answer number comment just say Andy. First one is the right answer and the ability is improbable. First one is the right answer. Amma inka mana video ni avarena like chayi pote oka like chesi andi. Alage man channel ni tappu konda subscribe chesi kondi. So next question 27th question. Conceptual understanding among students is likely to improve in the settings which emphasize on. First one competitions. Second one textbook centric 
pedagogy third one frequent examinations fourth one inquiry and dialogue so correct answer ni comment cheseyandi fourth one is the right answer andi inquiry and dialogue okay na so next question during a task saina is talking to herself about ways she can process on the task according to lev vygotsky's ideas on language and throw this kind of private speech is a sing of first one options chusukunte cognitive immaturity second one self regulation regulation third one egocentricism అలాగే ఫోర్త్ వన్ సైకలాజికల్ డిజార్డర్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మరి కామెంట్ చేసేయండి ఒకసారి మరొకసారి క్వశ్చన్ చూపిస్తాను చూడండి సెకండ్ వన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ అండి సెల్ఫ్ రెగ్యులైజేషన్ సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ నైన్త్ క్వశ్చన్ ఎవాల్యుయేషన్ ప్రాక్టీసెస్ షూడ్ ఎయిమ్ అట్ ఫస్ట్ వన్ లేబిలింగ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ సెకండ్ వన్ సెగ్రిగేషన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఫర్ ఎబిలిటీ బేస్డ్ గ్రూప్స్ థర్డ్ వన్ ఐడెంటిఫైయింగ్ స్టూడెంట్స్ నీడ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఫోర్త్ వన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ హై అచీవర్స్ ఫర్ ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఐడెంటిఫైయింగ్ స్టూడెంట్స్ నీడ్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఓకేనా ఐడెంటిఫైయింగ్ స్టూడెంట్స్ నీడ్స్ అండ్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ ఈజ్ డెవ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ కెన్ బీ అట్రిబ్యూటెడ్ టు ఫస్ట్ వన్ హెరిడిటీ ఓన్లీ సెకండ్ వన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓన్లీ థర్డ్ వన్ నైదర్ హెరిడిటీ నార్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫోర్త్ వన్ ఇంటర్ప్లే ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్స్ వేసేయండి వీడియోని లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసేయండి అలాగే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి క్లాసెస్ కూడా చేస్తున్నాను ఇలాగే ప్రాక్టీస్ బీట్స్ కూడా చేస్తున్నాను ప్రీవియస్ బీట్స్ కూడా చేస్తున్నాను ఒక సబ్జెక్ట్ కాదండి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా క్లాసెస్ చేస్తున్నాను సో మీ అందరికీ కూడా చాలా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది డిఎస్సి ఏటైట్కి గురుకులంకి అలాగే జీకే అండ్ కరెంట్ అఫేర్స్ కూడా చేస్తున్నాను సో ఫాలో అయిపోతూ ఉండండి సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఇంటర్ప్లే ఆఫ్ హెరిడిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఓకేనా సో సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి వ్యాస భాగాన్ని చదివి ముప్పై ఒకటి నుంచి చూసారా ఇక్కడ ముప్పై ఒకటి నుంచి ముప్పై తొమ్మిది వరకు ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి అంటే తొమ్మిది ప్రశ్నలు ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి ఈ యొక్క వ్యాసాన్ని చూసి ఈ వ్యాస మీద చిన్నది మాత్రమే కాదండి చాలా మీకు స్లైడ్స్ చూపిస్తాను అది మొత్తం వ్యాసమే అవుతుంది మీరు ఆన్సర్స్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారు అంటే వీడియోని బ్యాక్కి ఒక టెన్ టెన్ సెకండ్స్ బ్యాక్కి మీరు పాజ్లో పెట్టుకొని మీరు ఆన్సర్స్ అనేవి చేయండి ఎందుకంటే మీరు చదువుకోవడానికి టైం అనేది మీకు ఉంటుంది నేను చదివాను అనుకోండి మీరు క్లమ్జీ అయిపోతారు ఇక్కడ వ్యాసం అని పద్యం అని పద్యం అంటే పోని చిన్నదే ఉంటుంది ఓకే నో ప్రాబ్లం బట్ వ్యాసంకి వచ్చేసరికి మాత్రం మనకి ఇలా పెద్దదిగా ఉంటుంది తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ అంటే మాట్లేం కాదు కదా సో ఆ తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ కి సరిపోయేట్టు మ్యాటర్ కూడా వాళ్ళు ఇస్తారు సో మీకు ఇది ఫస్ట్ స్లైడ్ అండి సో ఇది చదివిన తర్వాత మీరు ఇది చదవండి మీకు ఒక్కొక్క స్లైడ్ కి టెన్ సెకండ్స్ టైం ఇస్తాను ఇన్ కేసు ఇప్పుడు చదవము మేము క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత చదువుతాము అనుకున్నా అది కూడా మీ ఇష్టమే నో ప్రాబ్లం వీడియో ఆఫ్ లో పెట్టుకొని చదువుకుంటూ ఉండండి ఒకవేళ ఫాస్ట్ గా వెళ్ళిపోతే స్లైడ్స్
సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడతో మనకైతే స్లైడ్స్ కంప్లీట్ అయ్యాయి అది మొత్తం కూడా వ్యాసమే ఇక్కడి నుంచి మనకి క్వశ్చన్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏ విధంగా స్టార్ట్ అయ్యింది అనేది మనం చూసుకుందాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూసుకుంటే విజ్ఞాన చంద్రిక గ్రంథమాల స్థాపకులు ఎవరు విజ్ఞాన చంద్రిక గ్రంథమాల స్థాపకులు ఎవరు ఫస్ట్ వన్ కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు సెకండ్ వన్ కొమ్మరాజు లక్ష్మణ్ రావు థర్డ్ వన్ కొండా వెంకటప్పయ్య ఫోర్త్ వన్ చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మరి కామెంట్ చేసేయండి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే వీడియోని బ్యాక్ ఈ టెన్ టెన్ సెకండ్స్ అనేవి మనం స్కిప్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా సో బ్యాక్ వెళ్ళి ఆ దాని ఆన్సర్ ఎక్కడుంది అనేది మీరు ఒకసారి చదువుకొని మళ్ళీ ఆన్సర్ అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేస్తూ ఉండండి సో మీకు ఇలా చేస్తూ ఉంటే ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు కొంచెం ఫాస్ట్గా చేయడానికి రెడీ అవుతుంది అవుతారు అన్న ఉద్దేశంతో నేను ఏ విధంగా అయితే చేశాను సో మీరు కామెంట్ చేస్తాక నేను ఆన్సర్ చెప్తాను ఇన్ కేసు మీరు చూడక ముందే నేను ఆన్సర్ చెప్పాను అనుకోండి మీరు వీడియో పాస్ లో పెట్టుకుని ఆన్సర్ ఎక్కడుంది అనేది మీరు వెతకండి సరేనా సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కొమర్రాజు లక్ష్మణ్ రావు గారు విజ్ఞాన చంద్రిక గ్రంథమాల స్థాపకులు అనేది కొమర్రాజు లక్ష్మణ్ రావు ఇది ఎక్కడ ఉంది అనేది మీరు చూజ్ చేసుకోండి ఆ యొక్క పాసేజ్లో ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కృష్ణా పత్రిక ఎక్కడి నుండి వెలువడేది ముప్పై రెండవ క్వశ్చన్ కృష్ణా పత్రిక ఎక్కడి నుండి వెలువడేది ఫస్ట్ వన్ కలకట్టా సెకండ్ వన్ కాకినాడ థర్డ్ వన్ విజయవాడ ఫోర్త్ వన్ బందరు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని ఆ యొక్క చూసుకొని చేసేయండి మరి ఫాస్ట్గా మీరే ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ కృష్ణ పత్రిక ఎక్కడ నుంచి వెలువడేది అంటే బందర్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు పద్య భాగం నుంచి గద్య భాగం నుంచి టోటల్గా పదిహేను క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇంకా అదర్ గ్రామర్ ఏది కూడా ఇవ్వడు పద్యం ఇస్తాడు తొమ్మిది క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేయమంటాడు అలాగే గద్యం ఇస్తాడు ఒక ఆరు క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చేయమంటాడు అంతే ఫినిష్ పదిహేను మార్క్స్ ఇచ్చేస్తాడు మిగతా పదిహేను మార్కులు మీకు తెలుగు మెథడాలజీ ఉంటుంది ఓకేనా సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ థర్టీ త్రీ బాపట్లలో జరిగిన ప్రథమ ఆంధ్ర మహాసభకు అధ్యక్షత వహించింది ఎవరు ఫస్ట్ వన్ బిఎన్ శర్మ సెకండ్ వన్ వేమవరపు రామదాసు థర్డ్ వన్ ముట్నూరి కృష్ణారావు ఫోర్త్ వన్ వల్లూరి సూర్యనారాయణ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి మీరు చూడాలమ్మా చూడాలి ఎక్కడ ప్యాసేజ్లో ఈ యొక్క ఆన్సర్ ఎక్కడుంది అనేది ఫాస్ట్గా చూడడం నేర్చుకోండి అందుకే నేను మీకు వీడియోస్ రూపంలో ఎంత పెద్దది కూడా ఆ విధంగా స్లైడ్స్ రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి మరీ మీకు ఇస్తున్నాను సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి బిఎన్ శర్మ బాపట్లలో జరిగిన ప్రథమ ఆంధ్ర మహాసభకు అధ్యక్షత వహించినది బిఎన్ శర్మ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యావత్ ఆంధ్ర దేశ చిత్రపటాన్ని ప్రచురించిన సంవత్సరం ఫస్ట్ వన్ నైన్టీన్ త్రీ సెకండ్ వన్ నైన్టీన్ లెవెన్ థర్డ్ వన్ నైన్టీన్ ఎయిట్ ఫోర్త్ వన్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి అన్ని క్లియర్గా ఉన్నాయి ఇది మనకి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగో దాంట్లో ఉంది చూడండి నాలుగా మూడో మూడో ప్యారల్లో ఉంది ఒకసారి చూడండి పదకొ పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో యావదాంధ్ర దేశ చిత్రపటాన్ని ప్రచురించారు అని సో ఈజీగా ఉన్నాయండి ఆన్సర్స్ అనేవి మనకు క్లియర్గా తెలుస్తున్నాయి సో మనకు ఆన్సర్ వచ్చేసరికి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ చూడండి థర్డ్ ప్యారా చూస్తే మీకు ఈ ఆన్సర్ అనేది కనిపిస్తుంది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఉప్పు సత్యాగ్రహం జరిగిన కాలం ఏది ఫస్ట్ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ టు ట్వంటీ టూ సెకండ్ వన్ నైన్టీన్ థర్టీన్ టు ట్వంటీ థర్డ్ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ టు ఫార్టీ సెవెన్ ఫోర్త్ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ టు థర్టీ త్రీ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి నైన్టీన్ థర్టీ టు థర్టీ త్రీ సో థర్టీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ శ్రీకృష్ణ దేవరాయాంధ్ర భాషా నిలయం ఏర్పడిన సంవత్సరం ఏది ఫస్ట్ వన్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ సెకండ్ వన్ నైన్టీన్ ఫైవ్ థర్డ్ వన్ నైన్టీన్ ఎయిట్ ఫోర్త్ వన్ నైన్టీన్ లెవెన్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి ఫ 
ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఆంధ్ర తెలంగాణల సమ్మలీనం జరిగిన సంవత్సరం ఫస్ట్ వన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సెకండ్ వన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ థర్డ్ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఫోర్త్ వన్ నైన్టీన్ థర్టీ సిక్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేసేయండి వీడియో టెన్ టెన్ సెకండ్స్ అనేది పాజ్లో పెట్టుకొని ప్రతి పారాగ్రాఫ్ కూడా చదివి ఆన్సర్ అనేది చేయండి సో అందులోనే ఉన్నాయి చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి ఒకసారి మీరు చూస్తే మీకే తెలుస్తుంది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నాలుగవ ఆంధ్ర మహాసభ జరిగిన సంవత్సరం ఫస్ట్ వన్ నైన్టీన్ సెవెన్ సెకండ్ వన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్డ్ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ ఫోర్త్ వన్ నైన్టీన్ ట్వెల్వ్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేసేయండి థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి నైన్టీన్ సిక్స్టీన్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మూడవ ఆంధ్ర మహాసభకు అధ్యక్షత వహించినది ఫస్ట్ వన్ డాక్టర్ పట్టాభి సెకండ్ వన్ కొండ వెంకటప్పయ్య థర్డ్ వన్ పానుగల్లు రాజా ఫోర్త్ వన్ బులిస సాంబమూర్తి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేసేయండి సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి పానగల్లు రాజా ఓకేనా సో ఎక్కడితో అయితే మనకి గద్యానికి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోయి తొమ్మిది క్వశ్చన్స్ సో నెక్స్ట్ మనకి పద్యం ఇచ్చారు చూడండి ఈ క్రింద ఇవ్వబడిన పద్య భాగంలో చదివి ఇవ్వబడిన ప్రశ్నలకు నలభై నుంచి నలభై వరకు సరైన సమాధానాలు రాయండి చూసారా ఆరు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాడు నలభై నలభై ఒకటి నలభై రెండు నలభై మూడు నలభై నాలుగు నలభై ఐదు ఓకేనా ఆరు క్వశ్చన్స్ కూడా ఓన్లీ పద్యము గద్యం నుంచే మీకు పదిహేను క్వశ్చన్స్ ఇస్తున్నాడు మరి ఇంకా అద్దర్ అయితే మీకు ముట్టుకోవట్లేదు సో మీకు కావాలి అంటే నేను పద్యాలన్నీ ఒక వీడియోలో గద్యాలన్నీ ఒక వీడియోలో మీకు ప్రాక్టీస్ కోసం అయితే చేయమంటే చేస్తాను సో మీరు కామెంట్ చేయండి మేడం మాకు అవసరం ఎన్ని చేయండి అని సో డెఫినెట్లీ చేస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఇది చూసుకుందాము కరీటు లేపనం గనియగా భగదత్త నుండు దీప్తని స్టుర శరపంక్తి నాహవ నాహవ పటుత్వము చూపిన నల్పకోప సుందర డగుజున్ నరుండు శత ధార నిభంబగు నార సంబుభి తరగతి నేయ గ్రూల నది కౌరవ నాయక పర్వతాకృతి ఓకేనా సో ఇది ఈ విధంగా అయితే మనకి గ పద్యం ఇస్తున్నాడు సో మనకి ఈ క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ఇచ్చారు చూద్దాము సో ఫస్ట్ వన్ ఈ పద్యంలోని అలంకారము ఏది ఫస్ట్ వన్ ఉపమా అలంకారము సెకండ్ వన్ పరికర అలంకారము థర్డ్ వన్ స్వభావోక్య అలంకారము ఫోర్త్ వన్ రూపకము సో ఈ పద్యాన్ని మీరు పూర్తిగా విశ్లేషించుకొని అర్థం చేసుకొని ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది సో దీనికి ఆన్సర్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఉపమా అలంకారం అంటే ఉపమానాన్ని ఉపమేయం చేత పోల్చి చెప్పడం ఓకేనా సో ఈ పద్యంలో అలంకారము ఉపమా అలంకారం నెక్స్ట్ తర్వాత క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో యుద్ధం అని అర్థాన్ని ఇచ్చే పదం ఏది ఫస్ట్ వన్ కవియోగాన్ సెకండ్ వన్ శతధార థర్డ్ వన్ ఆహన ఫోర్త్ వన్ నిభంబు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి ఇవి మీరు చక్కగా ఏం చేస్తారంటే ఒక పది పదిహేను పద్యాలు ఒక పది పదిహేను గద్యాలు ప్రాక్టీస్ చేసేయండి సో ఈజీగా ఆన్సర్ చేసేయగలుగుతారు ఆల్రెడీ నేను పద్యాలకు చేశాను వీడియో అపరిచిత పద్యాలని సో వీటికి కూడా సీటెట్కి కూడా చేయమంటే చేస్తాను సో ఆన్సర్ వచ్చేసరికి మనకి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కవయగాన్ సో యుద్ధం అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదం కవయగాన్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ నరుడు అనే పదానికి పద్య సందర్భంలో గల అర్థం ఏంటి ఫస్ట్ వన్ మానవుడు సెకండ్ వన్ అర్జునుడు థర్డ్ వన్ సుతుండు ఫోర్త్ వన్ కౌరవ శ్రేష్ఠుడు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి అర్జునుడు నరుడు అనే పదానికి ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్యంలో నరుడు అంటే మామూలుగా అయితే మానవుడు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చిన పద్యంలో అయితే అర్జునుడు అర్జునుడికి ఉపయోగించే సందర్భంలో నరుడు అని ఉపయోగించారు అని అర్థము ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పర్వతంలో కూలిపోయింది ఏమిటి ఫస్ట్ వన్ కరీ సెకండ్ వన్ సుతుండు థర్డ్ వన్ భగవదత్తుడు భగనదత్తుడు ఫోర్త్ వన్ సుందరుడు సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి అమ్మా
curry first one is the right answer curry ante entamma enugu okay na so next question 44th ee padyamlo ni chandasi edi first one utpala mala second one sarthulamu third one mathevamu fourth one champaka mala so correct answer ni comment cheyandi Fourth one is the right answer and Champakamala. Utpalamala Barana Babarava. Champakamala Najabaja Jajara. Sardholamu Masaja Satataga. Mattevamu Sabarana Mayava. Telskada Miku Ganalu. Okay. Next question. Parvata Kurtiloni Sandhi Edi. First one Yana Des Sandhi. Second one Sabarna Dirga Sandhi. Third one Goda Sandhi. Fourth one Vruddhi Sandhi. So correct answer ni comment chase andi. Second one is the right answer and is Savana Dirga Sandhi. Parvata plus Akruti. Parvata Akruti. Okay, na? So, here we have Savana Dirga Sandhi. If you don't have any questions, you have a grammar part. You have to touch a little bit. You have to touch a little bit. You have to touch a grammar part. You have to touch a little bit. Okay, na? So, next question. This is the same thing. This is the same thing. This is the same thing. Question 46. This is the same thing in the same way. This is the same thing in the same way. First one, Udhaharana to code in the same way. Second one, Second one, Vachakani anuvadhinche kramam lo Vyakarana sutra alana bodhin chadam. Third one, Nidhishta Vyakarana grandha alana upiyagishtu Vyakarana ni bodhin chadam. Fourth one, Sandarbha gahatanga Vyakarana bodhan chesthu a kramam lo sutra alana kanugunetlu chayadam. So, correct answer ni comment chase andi. Fourth one is the right answer and is under Bhagatanga Vyakarana Bodhana Chesu Akramam Loni Sutra Lano Kanagonetli Chedam Manaki Vyakarana Bodhana Ku Samartha Vantamaina Padati Autundi Mikata Yevi Koda Anta Samartha Vantamaina Padatil Kau Udaharil Tokuna Vyakarana Sutra Bodhana Okay, well and good Idi Manchide Kani Mari Anta Samartha Vantamaina the Kadam Vachaka Nanavadin Chakramamlo Vyakarana Sutra and Bodhan Chedam Idi Koda Manchide Nidist of Yakarana Grandhal and Opio Gisu Vyakarana and Bodhan Chedam Idi Koda Okay Sandar Bhagatanga Vyakarana Bodhana Bodhan chase the Akramam lo sotral and congonately chaydam. And a pillal dara change at a manadi, poor tika samartha vanta mena padatika out in the okena. So next question, forty seventh question. Samajika samparkam ane bhavana yavaki samanichindi. First one panini, second one skinner, third one vikotski, fourth one kolberg. So correct answer ni comment chase andi. Third one is the right answer and why God's key. Samajika Samparkam ane bhaavana why God's key ki sambandhe in chindi. So next question, ee krindi vani lo ni ee di vidyadhila bhaashanu samupar jincha daani ke opiya gishthundi. First one, vidyadhila yekhuga matlaad daani ke anumate incha badani inti vata varanam. Second one, inti dhagra mariyu parasarala lo peddhila matlaadu kova daani vinadam. Third one, vidyadhila na sarayina ucharana leda vakya alano ponirukhtam chayi mani koradam. Fourth one, itana vidyadhila to aad kova daam. So correct answer ni comment chase andi. Fourth one is the right answer and the other Vidyadul to Arkunet Apodeka while Purtika Bashan and the Nechko Galitaru Mikta choose the Vidyadal Ekuga, Martlad and Martlad and Anke Anamathan Chapatapata, Linke Martlad, Taru Nechkontaru, Integra Mario Parsaran La Pathal, Martlad Koda and Vindam Vindam Dara Manki, Vucha the Chala Takoka, Vidyadan and Sarain, Ucharana, the Vakian and Ponarakam Chayman Koradam, Adikoda Mank interest under the Kada, Chadakunet Apudu, Chinapudu, Manakoda, the Chesavalam, Asal Chadavalan Kadu, so either Vidyadal to Arkoda. ओ चाला आड कौन टर का बटे आपड़े नेच कौन टर ओके ना सो नेक्स्ट क्वेश्चन 49th question. एक रेंदी संदर्भम्लों पेललु भाषन सहज पद्धतिलो समवार जिन्च कुन टारू फस्ट रन उक समयमलों उके भाष उन्न पोडु Second one, Thakshana Parasarala lho, Oka Bhasha kandte Ekova Bhasha lho unna pudu. Third one, Pratyekanga Electronic Mariyo Print Media unna pudu. Fourth one, A Bhasha yakka Vyagarana Nirmithi unna pudu. So, correct answer ni comment chase andi. Second one is the right answer and the Thakshana Parisar Alalo, one of the Bhasha Kante, 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 one of the
ఈ క్రింది సందర్భంలో పిల్లలు భాషను సహజ పద్ధతిలో ఎక్కడ సంపాదించుకుంటారు తక్షణ పరిసరాల్లో ఒక భాష కంటే ఎక్కువ భాషలు ఉన్నప్పుడు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక వాచకాన్ని చదవడానికి సంబంధించి ఈ క్రింది వాటిలో ఏది అత్యంత ప్రధానమైనది ఫస్ట్ వన్ వాచకంలోని ప్రతి పదం చదవడం సెకండ్ వన్ విరామ చిహ్నాల పట్ల దృష్టి ఉంచడం థర్డ్ వన్ లిఖిత వాచక అర్థాన్ని గ్రహించడం ఫోర్త్ వన్ సరైన ఉచ్చారణతో బిగ్గరగా చదవడం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మరి కామెంట్ చేసేయండి థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి లిఖిత వాచక అర్థాన్ని గ్రహించడం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ భాషా బోధన విషయంగా ఈ క్రింది వాటిలో ఏది లక్ష్యం కాదు ఫస్ట్ వన్ అవగాహన చేసుకుని చదివే సామర్థ్యం సెకండ్ వన్ ప్రయత్నంలో భావాల వ్యక్తీకరణ థర్డ్ వన్ తాము విన్నదానిని అవగతం చేసుకునే సామర్థ్యం ఫోర్త్ వన్ పొందికలో కూడిన రచన విధానాన్ని వృద్ధిపరచుకోవడం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ప్రయత్నంలో భావాల వ్యక్తీకరణ అంతే కదా ప్రయత్నిస్తేనే కదా వస్తుంటాయి సో భాషా బోధన విషయంగా క్రింది వాటిలో ఏ లక్ష్యం కాదు అంటే ప్రయత్నంతో భావాల వ్యక్తీకరణ అనేది కాదు అవుతుంది అవగాహన చేసుకుని చదివే సామర్థ్యం భాషా బోధన విషయంగా ఇది కరెక్ట్ అవుతుంది అలాగే తాము విన్నదానిని అవగతం చేసుకునే సామర్థ్యం ఇది కూడా భాషా బోధన విషయంలో అమ్మా ఇక్కడ మనకి భాషా బోధన విషయంగా అలాగే పొందికలో కూడిన రచనా విధానాన్ని వృద్ధిపరచుకోవడం ఇక్కడ ప్రయత్నంతో భావాల వ్యక్తీకరణ అనేది పిల్లవాడు చేయాలి ఇక్కడ టీచర్ కాదు సో భాషా బోధన విషయంగా అంటే మనమే కదా బోధిస్తాం టీచర్లం సో అది మీరు జాగ్ర చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ ధ్వని సంబంధ స్పృహ ఈ క్రింది వాటిలో దేంతో ఎక్కువ సహసంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఫస్ట్ వన్ శ్రవణ సామర్థ్యం సెకండ్ వన్ భాషణ సామర్థ్యం థర్డ్ వన్ పఠన సామర్థ్యం ఫోర్త్ వన్ లేఖన సామర్థ్యం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మరి కామెంట్ చేసేయండి థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి పఠన సామర్థ్యం ధ్వని సంబంధ స్పృహ ఈ క్రింది వాటిలో దేనితో ఎక్కువ సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే పఠన సామర్థ్యం ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ థర్డ్ నోమ్ చోమ్స్కి పిల్లల్లో భాషకు సంబంధించి ఏ సహజ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడని విశ్వసిస్తాడు ఫస్ట్ వన్ భాషా సముపార్జన సెకండ్ వన్ భాషానుకరణ థర్డ్ వన్ భాషా పరివర్తన ఫోర్త్ వన్ భాషానువాదం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి భాషా నైపుణ్యాలు ఈ క్రింది విధానం ద్వారా బోధింపబడాలి అంటే అనుకరణ ద్వారా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తొలి అభ్యాసకులకు ఉపాధ్యాయురాలు బొమ్మ గీసి రంగులు వేయమని ప్రేరేపిస్తుంది ఈ సందర్భంలో ఆమె చేస్తున్నది ఫస్ట్ వన్ విద్యార్థులను తరగతిగతిలో నిశ్శబ్దాన్ని పాటించేట్లు చేయడం సెకండ్ వన్ ఒక చక్కని అప్రయత్నపూర్వక నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం థర్డ్ వన్ బాల చిత్రకారులుగా వికసించేందుకు అవకాశం ఇవ్వడం ఫోర్త్ వన్ కేవలం విద్యార్థులను పనిలో నిమగ్నులను చేయడం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి చక్కటి అప్రయత్న పూర్వక నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్రింది వాటిలో ఏ అవ ఆవరణ మౌఖిక భాషా నైపుణ్యం ఎక్కువ వృద్ధి చెందడానికి ఉపయోగిస్తుంది ఉపకరిస్తుంది ఫస్ట్ వన్ వ్యక్తిగతంగా మరియు బృందంగా కవితలను పఠించడం సెకండ్ వన్ రోల్ ప్లేలో పాల్గొనడం థర్డ్ వన్ ఉపాధ్యాయులతో పాటు ఒక బృందంగా వాడడం వాచకంలోని ఒక అధ్యాయాన్ని చదవడం ఫోర్త్ వన్ ఉపాధ్యాయులతో పాటు సరైన ఉచ్చారణ ముక్త కంఠంతో బృందంగా అభ్యసించడం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి రోల్ ప్లేలో పాల్గొనడం ఓకేనా సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఒక మూడవ తరగతి ఉపాధ్యాయురాలు ఒక అధ్యాయంలో ఇవ్వబడిన కథను సరైన క్రమంలో అమర్చమని విద్యార్థులను అడుగుతుంది ఈ కార్యకలాపం దేనికి ఉపకరిస్తుంది ఫస్ట్ వన్ అవగాహన సంబంధ పట్టణం సెకండ్ వన్ అవగాహన చేసుకోగలిగిన సూచన థర్డ్ వన్ వారి లేఖన నైపుణ్యాలను పెంపొందించడం ఫోర్త్ వన్ విద్యార్థులు మాట్లాడే సమయాన్ని అధికం చేయడం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి
ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి అవగాహన సంబంధ పఠనం సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఒక రెండవ తరగతి ఉపాధ్యాయుని వస్తువుకు వస్తువులకు పేర్లు రాసి తరగతి గదిలో ఉంచింది ఇది లిఖిత పదానికి వాస్తవ వస్తువులతో సంబంధాన్ని కలుపుకోవడానికి ఉపకరిస్తుంది ఈ పని విద్యార్థులు తమ డాష్ ను పెంపొందించుకోవడానికి ఉపకరిస్తుంది ఫస్ట్ వన్ వ్యాకరణం సెకండ్ వన్ రాసే నైపుణ్యం థర్డ్ వన్ పద సంపద ఫోర్త్ వన్ చేతి రాత సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేసేయండి సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి పద సంపదను పెంపొందించుకోవడం కోసమే కదా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ క్రింది వాటిలో ఏది విద్యార్థి యొక్క భాషా సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడంలో తక్కువ ప్రభావశీలమైంది తక్కువది ఫస్ట్ వన్ కథ చెప్పడం సెకండ్ వన్ కథ రాయడం థర్డ్ వన్ ఒక సంఘటన వర్ణించడం ఫోర్త్ వన్ ఉక్త లేఖనం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఉక్త లేఖనం అంటే చదువుకుంటూ రాయడం అంటే చెప్పుకుంటూ రాయడం దీన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విద్యార్థులలో భాషా సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ప్రశ్నలు అత్యంత సహాయకారులుగా ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ మీకు ఇష్టమైన ఒక పుస్తకం పేరు చెప్పండి సెకండ్ వన్ ప్రాధాన్యం అనే పదం ఉపయోగిస్తూ ఒక వాక్యం రాయండి థర్డ్ వన్ మీకు మీ అమ్మకు మధ్య సంభాషణ రాయండి ఫోర్త్ వన్ మీరు చదివిన ఒక కవిత రాసిన కవి పేరు చెప్పండి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి సో లాస్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఇది మధ్యలోకి ఎవరైనా వస్తే లైవ్ మధ్యలో ఎవరైనా వస్తే మాత్రం మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూసుకోండి అండ్ మన ఛానల్ని ఇంకా ఎవరైనా లైక్ చేయకపోతే ఒక లైక్ చేసేసి మన ఛానల్ని త్వరగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇటువంటి మరెన్నో వీడియోస్ మనం ఈ నోటిఫికేషన్స్ రూపంలో మీకు రావాలి కదా థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి విద్యార్థుల్లో భాషా సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించడానికి ఈ క్రింది వాటిలో ఏ ప్రశ్నలు అత్యంత సహాయకారులుగా ఉంటాయంటే మీకు మీ అమ్మకు మధ్య సంభాషణ రాయండి అనేది మీకు ఎక్కువ భాషా సామర్థ్యాన్ని పెంపొందిస్తాయి ఎందుకంటే మీకు మీ అమ్మకు మధ్య జరిగిన సంభాషణ అందరికంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఓకేనా సో ఈ విధంగా అయితే మనకి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయమ్మా సో మీరు మ్యాక్సిమం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఫాలో అవ్వండి ప్రాక్టీస్ క్వశ్చన్స్ చేయండి మంచి మార్క్స్ అయితే మీరు డెఫినెట్లీ సాధిస్తారు సో ఇక్కడ మనకి ఏమిచ్చారు అంటే ఇంపార్టెంట్ అని ఇచ్చారు కానీ Candidates should attempt question from part 5, question number 61 to 90, if they have opted for English as language 2 only. Language 2 is the first time you have to select the questions that you have to attempt to attempt to attempt. So, directions, read the passages given below and answer the question that follow. అంటే ఇక్కడ మనకి అరవై ఒకటి నుంచి అరవై ఎనిమిది క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ చూసి మీరు చదివి దాని గురించి ఆన్సర్స్ చేయమని ఇచ్చాడు బై చూసింగ్ ద కరెక్ట్ ఆర్ మోస్ట్ అప్రోప్రియేట్ ఆప్షన్స్ సో మీరు కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ని ఎంచుకొని అయితే మీరు చేయవలసి ఉంటుంది సో ప్యాసెస్ అయితే ప్యాసెస్ అయితే నేను చదవటం లేదమ్మా మీకు ఒక టెన్ సెకండ్స్ స్క్రీన్ అయితే అలా ఉంచుతాను ఇన్ కేసు మీకు ఇంకా చదవడం రాకపోతే మీరు ఏం చేస్తారంటే బ్యాక్కి టెన్ టెన్ సెకండ్స్ పాజ్లో పెట్టుకొని మీరు చక్కగా చూసుకొని ఆన్సర్స్ అయితే చేయడం మంచిది సో నేను చేస్తున్నాను చూడండి ఈ స్క్రీన్ ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఉంచుతాను అండ్ ఈ స్క్రీన్ కూడా ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఉంచుతాను మీరు చదువుకోండి మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎప్పుడైనా సరే తెలుగు అయినా ఇంగ్లీష్ అయినా ప్యాసెస్ అయితే ప్యాసెస్ అయితే మాత్రం ఫస్ట్ చూడకండి చదవకండి సో డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్స్ చూసుకోండి క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి కీ పాయింట్ మీరు చూసుకొని ఆ కీ పాయింట్ అనేది ఈ ప్యాసెస్లో ఎక్కడ ఉందో వెతుక్కొని మీరు చక్కగా చూసుకోండి ఇది ఈ స్క్రీన్ కూడా ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఉంచుతాను మరి మేడం గారు ఇప్పుడు చదవద్దు అనేసారు కదా మరి ఎందుకు అంటే మీరు క్వశ్చన్ చూసేటప్పుడు నేను మళ్ళీ బ్యాక్ రానమ్మా ఈ స్క్రీన్స్ అవి చూపించను మీరే వీడియోని ఒక టెన్ సెకండ్స్ ముందుకు పెట్టుకొని అన్ని ప్యాసెజెస్ కూడా క్లియర్గా చూసుకొని ఆన్సర్ అయితే మీరే చేసుకోండి సరేనా నేను అందుకు ఇప్పుడు ఉంచుతున్నా ఒక టెన్ సెకండ్స్ అనేవి సో ఇది ఒక టెన్ సెకండ్స్ ఉంచుతున్నాను రెండు ప్యాసెజెస్కి సంబంధించి 15 క్వశ్చన్స్ అయితే ఉంటాయి మిగతా ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ మీకు మెథడాలజీకి సంబంధించి ఉంటాయి ఇది చూడండి ఇది ఒక స్క్రీన్ సారీ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇచ్చేసారు కదా సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సిక్స్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఒకటో క్వశ్చన్ మనం చూసుకుందాము ఏ గ్రాఫాలజిస్ట్ కెన్ గివ్ అక్కరేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ సో చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఒకసారి ఏ గ్రాఫాలజిస్ట్ 
graphologist can give a correct information about so options manam chusukunte first one a person's popularity graph second one a person mental health third one uh, setbacks a person is likely to face in future fourth one a person's chances of success so correct answer ni comment cheseyandi చెప్పాను కదా నేను వీడియోని మీరు పాస్లో పెట్టుకోనంటే ముందుకు టెన్ టెన్ సెకండ్స్ అనేవి జరుపుకుంటూ ఈ క్వశ్చన్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ ఎక్కడ ఉందో మీరు చూస్ చేసుకుని ఆన్సర్ చేయవలసి ఉంటుంది సో మీరు మెయిన్ క్వశ్చన్స్లో కూడా మీరు అలానే చేయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడండి దానికి కీవర్డ్ పట్టుకొని మీరు వెతకండి ప్యాసేజ్లో ఓకేనా ఇవి చిన్న చిన్న ట్రిక్స్ అండి నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా ట్రిక్స్ అనేవి మీకు ఆ వీడియోతో పాటుగానే చెప్తూ ఉంటాను మీకు యూజ్ అవ్వడం కోసం సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి మరి ప్యాసెస్లో వెతికి ఆన్సర్ చేస్తారా మరి ఎ పర్సన్స్ మెంటల్ హెల్త్ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ఎ పర్సన్ హూ రైట్స్ విత్ లార్జ్ లెటర్స్ దట్ క్రాస్ ఓవర్ టు ద టాప్ లైన్ ఈజ్ లైక్స్లీ టు బీ సో ఆప్షన్ వన్ అవుట్ గోయింగ్ ఆప్షన్ టూ ఇంట్రోవర్టెడ్ ఆప్షన్ త్రీ అగ్రెసివ్ ఆప్షన్ ఫోర్ డిఫి డిఫిడెంట్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ నీ కామెంట్ చేసేయండి డిఫిడెంట్ ఓ డిఫైడెంట్ ఏదైనా సరే ప్రొనౌన్షియేషన్లో మిస్టేక్స్ వస్తే సో మీరు అంత పర్టికులర్గా తీసుకోకండి ఇన్ కేస్ నేను చెప్పడంలో తప్ప ఏదైనా ఉంటే డెఫినెట్లీ నాకు చెప్పండి నేను దాన్ని సరి చేసుకొని కామెంట్ సెక్షన్లో పిన్ చేస్తాను నేను కూడా తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్ కాబట్టి సో ప్రొనౌన్షియేషన్లో మిస్టేక్స్ అయితే నాకు కూడా వస్తాయి సో పారస్ చూసేసి ఆన్సర్ చేసేయండి ఫాస్ట్గా మరి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి అవుట్ గోయింగ్ ఎ పర్సన్ హూ రైట్స్ విత్ లార్జ్ లెటర్స్ దట్ క్రాస్ ఓవర్ టు ద టాప్ లైన్స్ ఈజ్ లైక్లీ టు బి అవుట్ గోయింగ్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ థర్డ్ క్వశ్చన్ అన్ అటెన్షన్ సీకింగ్ కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్ రైట్స్ విత్ ఆప్షన్ వన్ టెన్ లెటర్స్ ఆప్షన్ టూ కర్సివ్ లెటర్స్ ఆప్షన్ త్రీ లార్జ్ లెటర్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ రౌండెడ్ లెటర్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని మరి కామెంట్ చేసేయండి థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి లార్జ్ లెటర్స్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ లార్జ్ లెటర్స్ ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్టీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రీడ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఏ గ్రాఫాలజీ హ్యాస్ బీన్ ప్రాక్టీస్డ్ ఫర్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బి ఏ పర్సన్స్ హ్యాండ్ రైటింగ్ రివీల్స్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ హిమ్ సో ఆప్షన్ వన్ ఏ ఈస్ ట్రూ అండ్ బి ఈస్ ఫాల్స్ సెకండ్ వన్ ఏ ఈస్ ఫాల్స్ అండ్ బి ఈస్ ట్రూ థర్డ్ వన్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రూ ఫోర్త్ వన్ బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఫాల్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేసేయండి సో వీడియోని టెన్ టెన్ సెకండ్స్ బ్యాక్ కి వెళ్ళి ఆ పాసెస్ చూసుకొని మీరు ఆన్సర్ చేయండి ఓకేనా అండ్ చాలా మంది అడుగుతున్నారు కొన్ని వీడియోస్ డౌన్లోడ్ కావట్లేదు మేడం అంటే ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లైవ్ అయ్యేటప్పుడు ఎవరైనా అటెంప్ట్ చేస్తే ఆ వీడియో డౌన్లోడ్ అవ్వదమ్మా లైవ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఎప్పుడైనా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అలాగే నార్మల్గా అయినా సరే మీరు ఎన్నిసార్లు అయినా వీడియోస్ చూసుకోవచ్చు మన ఛానల్ తరఫున ఎటువంటి యాప్స్ అనేవి లేవు నేను ఎప్పటికీ పెట్టను మీ దగ్గర నుంచి వన్ రూపీ కూడా నేను ఆశించను సో అన్ని వీడియోస్ కానీ అన్ని క్లాసెస్ కానీ మన ఛానల్లో ఫ్రీ అండి సో ఆప్షన్ ఫోర్త్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి బోత్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ఫాల్స్ ఈ రెండు కూడా తప్పని చెప్పాడు సో అది జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వర్డ్స్ ఈజ్ సిమిలర్ ఇన్ మీనింగ్ టు ద వర్డ్ వెరిఫై పార్ట్ టూ యాజ్ యూజ్డ్ ద ప్యాసేజ్ సో పార్ట్ టూ ప్యాసేజ్లో వీడు అడిగాడు వెరిఫై అనే దానికి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మీరు కామెంట్ చేసేయండి ఆప్షన్ వన్ క్లారిఫై ఆప్షన్ టూ కన్ఫర్మ్ ఆప్షన్ త్రీ నోటిఫై ఆప్షన్ ఫోర్ డిస్కవర్ ఒక్కసారి బ్యాక్ వెళ్ళ ప్యాసేజ్ చూసేయండి టెన్ టెన్ సెకండ్స్ అనేవి మీరు బ్యాక్ పాజ్లో పెట్టుకొని చూసుకోండి మొత్తం ప్యాసేజ్ మొత్తం చూడండి ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మేబీ లైవ్కి ఎవరైనా సరే ఇప్పుడు వస్తే మాత్రం బ్యాక్ నుంచి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి చూసుకోండి అమ్మా పర్లేదు సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కన్ఫర్మ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ 
which one of the following words is opposite in meaning to reveal as used the passes fifth passes and para fifth lo ikkada ichadu reveal ki so option 1 uh, black and option 2 repeal option 3 cancel option 4 peel so correct answer ni comment cheyandi Third one is the right answer and pronoun. Sorry friends. Third one is the right answer. Conceal. Third one is the right answer. Conceal. Okay. Na? So next question, seventh question. Which part of speech is the underlined word in the following sentence? Uh, graphologists can verify whether the autographs are real or fake. So option adverb, option two, preposition, option three, pronoun, option four, conjunction. So correct answer in my comment just say Andy. Fourth one is the right answer and the conjunction. Fourth one is the right answer. So next question, 68th question. Which of the following statements is not true? Handwriting is used by graphologists too. Option 1, nail uh, criminals. Option 2, verify uh, genuineness of signatures. Option 3, help couples to determine their sustainability to each other. Suitability, sorry friends, ikada, suitability to each other. Alage fourth one, predict about a person's future criminal identity, uh, tendency. So, correct answer ni comment chese andi. So, in case meek video ya maina sariga raak pote, meir quality ane the pinch kondi, video quality ane the pinch kondi. Alage video ni pass la pet kondi, oksar passes choose ya answer chese andi. Mundu kveli passes choose ya answer chese andi. E question ta aitha manki first two. Passes in questions are complete. Serena, next passes go to questions are third. So, fourth one is the right answer and predict about a person's future criminal tendency. Okay, na? so next, next one I am choose to take directions which are next passes. So, read the passes given below uh, carefully and answer the questions that follow. Question number 69 to 75. Choose the two passes is 15 questions. Man goes to nai. Make the 15 questions. Go to manaki methodology and chip and so either way. Thanga, you could question number 69 to 75. Go to manaki answer say the chain and by selecting the correct or most appropriate option most appropriate option choose kamannaru so meeku idi paragraph chupistunnanu oka 10 10 seconds aithe okka clip ni unchutanu passes okka choose konni chakaga alage question adige tappudu malli passes loki meere randi nenu aithe prathi question ki passes anta chupinchalenu kada akkada entante maniki screen meeda passes mottham chadukochu but ikkada meeku ila mottham kanipinchadaniki idi computer kaadu kada so anduko so, this is the paragraphs. Choose Kondala. मत्ते एकड तो मिद पाराग्राफ सिच्छा रम्मा, चूस कुन्ना रा, so next question, ninth question, which one of the following uh, ploys does the other not use to get rid of unwanted guests, so option one, the place is infested with scorpions, scorpions, second one, uh, centipedes for fall from the ceiling third one there is acute water scarcity fourth one he has already too many gusts okay na so correct answer ni ok sari meer video ni back velli a passage choose kone answer chese yandhi
third one is the right answer and there is acute water scarcity okay now so next question 10th question which of the following does not apply to the unwelcome guests so option one they are utterly shameless second one they want to enjoy themselves at the other's expense third one they are thick skinned fourth one they don't have enough money to stay at a hotel so correct answer ni mari comment cheseyandi फोर्थ वन इज द रईट आसर अंडी चूस दे डोंट हाव एनफ मनी टू स्टे अट ए होंटल ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन लवंत क्वेश्चन द पोस्ट मैन डेलीवर्ड टू द आदर फस्ट वन ए लैटर इनवैटिंग हिम टू इंटरव्यू द महर्षि सैकेंड वन हिज रिजेक्टेड मनुस्क्रिप्ट अलांग वित् चेक् थर्ड वन हिज रिजेक्टेड मनुस्क्रिप्ट अलांग वित् ए रिजेक्शन स्ली फोर्थ वन ए लैटर कमीशनिंग him to write a new novel so correct answer ni comment cheseyandi video ni pause la pettukoni back velli aa slides anni aa passages mottham chusi answer cheyandi so third one is the right answer andi His rejected manuscript along with a rejection slip. Third one is the right answer. So next question, seventy second question. And the twelfth question. Which one of the following words is similar in meaning to the word uh, readily? Pa paravan. Paravan ki samman nici readily ani dhan ki use in the passes. Uh, passes lo yeh denga use che saru. So dhan yoke ardham enti ani. So correct answer ni comment che saru. First one frankly. Second one easily. Third one efficiently. Fourth one. प्लेनली सो करेक्ट आंसर नहीं कामेंटी अलग वीडियो ने इंका एवरना लैक चेयर लैक से मैं ान तक को सब्सक्रैब् चुस्क मैं झानल इट मरो वीडियो कोसम क्लास कोसम अलगे प्रीविय प्राक्टिस बिट्स कोसम मैं ान वीडियो फाइपी तपक अंदर सपोर्ट इवें इंका मेट वीडियो कावाना सर कामेंट सामें खचित आ वीडियो तैयार चेयर की नीन रेडी उठा सरना सो आपशन सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर अंडी ईजीली ओके सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर सो नैक्स्ट क्वेश्चन विच वन आफ द फाइंग वर्ड्स ईज आजिट इन मीनिंग द वर्ड सोर् सोरिंग पारटू सोरिंग अने दाखी आपोजिट मीन अड़गा ऐस यूज इन द पैसेज पैसेज उ प्रकार सो आपशन मन चूसक फस्ट वन हॉवरिंग सैकेंड वन एग्जापरेटिंग एग्जापरेटिंग थर्ड वन फाइंग फोर्थ वन डिटर रेटिंग डिटोरिए रेटिंग सो प्रनौन अंत बागते रा सो ने मिस्टेक् चे चूँ ने सो मरकस क्वेश्चन चूसा Third one is the right answer, and the following. Third one is the right answer. So next question: Which part of the following sentence contains an error? Both Raghunath as well as Ravish. So correct answer. You comment just here. If you want to choose, you can write that A have given, B their consent, C to the new proposal, D is that they have given. So options you can choose. You can choose first one D, second one A, third one C, fourth one B. So correct answer. You comment just here. इवीं पैसेज चूसे आंसर चेवल उ फस्ट फिफ्टीन क्वेश्चन टू पैसेजेस की सैकेंड वन इज़ द रईट आंसर अंडी ए ए अने रईट आसर अंत सैकेंड वन इज़ द रईट आसर सो नैक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टींत क्वेश्चन 
Which of the following is true? People who visit the other at the onset of the summer or first one his old school mates, second one his uh, uh, closest friends and relatives, third one people whom he hardly knows, fourth one his colleges. So correct answer ni comment chas andi. इकड़ ये क्वेश्चन आई थे पैराग्राफ चूसे आंसर छे याली नेक्स्ट क्वेश्चन्स नहीं ची मेरे को पैराग्राफिक सामान्य ची ऑन टाइ सो वीडियो पास ला बैठ को नहीं क्वेश्चन पैरा चूसे यानी पैरा चूसे आंसर छे यानी Third one is the right answer and people whom he hardly knows. People whom he hardly knows. Third one is the right answer. So next question, directions which are room. Answer the following questions by selecting the most appropriate options. So 76th question, I am choose Kunte. And the 16th question, which one of the following activities comes under CLAP? CALP. C-A-L-P, CALP. Okay, now. So option one, writing book reviews. Second one, making reservations. Uh, third one, answering cars. Fourth one, making an appointment for a salon. So, correct answer ni comment chasi andi. E questions ki manu kanta ba, meaning telling po ina sare, previous questions ka ni, practice questions ka ni, manu practice cheshtu unte, manu ki all automatic ga idea ane di vastu undi. So, answer koda mi rakada easy ga chayi galugu taru. Okay na? First one is the right answer and writing book reviews and every call pick some money to activity summer. Okay now. So next question 77th question. The branch of linguistics that deals with the explanation of the relation between language and society is known as. First one social language. Second one psycho linguistics. Third one socio linguistic. Fourth one anthropology anthropological linguistics. So correct answer any comment just say Andy. Third one is the right answer and is sociolinguistics. Okay, now. So, next question, formative assessment helps in. First one, assessing a teacher's efficiency in teaching. Second one, providing qualitative feedback to learners to improve. Third one, creating an environment where learners can complete with each other. Fourth one, engaging learners in meaningful takes tasks and preparing them for competitive exams. So, correct answer ni comment chasi andi. Okay, well, video quality is very lack of the quality bench. Second one is the right answer, Andy. Providing qualitative feedback to learners to improve. Okay, now, so next question. 79th question. Communicative language teaching method in English lays stress on giving opportunities to learners to participate in a purposeful talk in the classroom at it promotes. First one, the use of mother tongue freely in the classroom. Second one, learners to Encounter with real life situations. Third one, their written expression in the classroom. Fourth one, learners to uh, minimize spelling and grammatical errors. So, correct answer ni comment chas andi.
సెకండ్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి లెవెన్స్ టు ఎన్కౌంటర్ విత్ రియల్ లైఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఓకేనా సెకండ్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ ఎత్ క్వశ్చన్ అంటే ట్వంటీ ఎత్ క్వశ్చన్ యాజ్ పర్ స్టీఫెన్ క్రాషన్ ద ఎఫెక్టివ్ లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఈజ్ సమ్మన్ హూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇన్పుట్ అండ్ హెల్ప్ మేక్ ఇట్ ఇన్ ఏ లో యాంగ్జైటీ సిచ్యువేషన్ ఫస్ట్ వన్ ఈజియర్ సెకండ్ వన్ గ్రామటికల్ థర్డ్ వన్ కాంప్రహెన్సిబుల్ ఫోర్త్ వన్ ఫ్లూయెంట్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని మరి కామెంట్ చేసేయండి సో థర్డ్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కాంప్రహెన్సిబుల్ థర్డ్ వన్ ఈస్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అ టీచర్ డివైడ్స్ ద క్లాస్ ఇన్ టూ గ్రూప్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ అండ్ ఆస్క్ దెమ్ టు డిస్కస్ వాట్ దే వుడ్ డూ ఇఫ్ దే వర్ కాట్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సిచ్యువేషన్స్ దేర్ ఫ్రెండ్ కాల్స్ దేర్ ఫ్రెండ్ ఫాల్స్ డౌన్ ఇన్ ద ప్లే ఫీల్డ్ అండ్ ఈజ్ హర్ట్ దే ఆర్ ట్యాప్డ్ ట్రాప్డ్ ఇన్ ఏ బిల్డింగ్ ఆన్ ఫైవ్ they are stuck up in the traffic jam so this activity is based on dash first one grammar translation method second one audio lingual approach third one communicative language teaching clt approach fourth one structural approach so correct answer ni comment cheyandi Third one is the right answer and the communicative language teaching CLT approach. Third one is the right answer. So next question, IT second question. The one that cannot be few, uh, further divided into smaller grammatically meaningful compon, uh, components is dash. First one, a phoneme. Second one, a morpheme. Third one, a diphthong. Fourth one, syntax. So correct answer, any comment you say, Andy? అలాగే ఈ వీడియోని ఒక చిన్న లైక్ చేసేయండమ్మా ఇటువంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు ఇంకా ఎటువంటి వీడియోస్ కావాలో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి సో ఆ విధంగా మనం చేయడానికి రెడీగా ఉంటాము సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఏ మార్ఫిమ్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఐటి థర్డ్ క్వశ్చన్ ఆల్కా ఈ స్టూడెంట్ ఆఫ్ క్లాస్ థర్డ్ ఆఫ్ అండ్ మేక్స్ ఏ మిస్టేక్ బిట్వీన్ ఎస్ హెచ్ అండ్ ఎస్ యాజ్ అ లాంగ్వేజ్ టీచర్ యువర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ విల్ బీ ఫస్ట్ వన్ ఆల్కా ఈజ్ ఏ కేర్లెస్ స్టూడెంట్ సెకండ్ వన్ ఇట్ ఈస్ డ్యూ టు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ హెర్ డయలెక్ట్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ థర్డ్ వన్ ఆల్కా ప్రొనౌన్షియేషన్ ఈజ్ నాట్ క్లియర్ హ్యాన్స్ you will give her more practice fourth one as a teacher you will ignore such silly mistakes so correct answer ni comment cheyandi second one is the right answer andi it's due to influence of her dialect or language it's due to influence of of her dialect or language okay na so next question 84th question a language teacher asks student to make a butterfly with paper by following her instructions this activity will help the students to develop dash first one paper making skill second one listening comprehension third one paper folding skill fourth one reading comprehension so correct answer ni mari comment cheyandi సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ లెజనింగ్ కాంప్రహెన్షన్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎయిటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ఐ లాంగ్వేజ్ టీచర్ ఆస్క్ ద స్టూడెంట్ టు కలెక్ట్ ఫ్లవర్స్ టు మేక్ ఎ ఫ్లవర్ స్క్రాప్ బుక్ షీ ఆల్సో ఆస్క్ దెమ్ టు రైట్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫ్లవర్ ఇన్ దేర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ దిస్ యాక్టివిటీ విల్ హెల్ప్ హర్ టు ప్రమోట్ డాష్ ఫస్ట్ వన్ ఏ లవ్ ఫర్ నేచర్ సెకండ్ వన్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ థర్డ్ వన్ మల్టీ లింగ్విజం ఫోర్త్ వన్ లాంగ్వేజ్ అక్రాస్ ద కరికులం సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేసేయండి
third one is the right answer and the multilingualism multilingualism so next question 86th question in which of the following the role of the t learner is that of an independent learner first one teaching aid second one uh, building as a learning aid third one teaching learning materials fourth one integrated materials so correct answer ni comment cheseyandi क्वेश्चन चूँ मल्ल सैकंड वन इज द रईट आंसर अंडी बिल ऐस ए लर्ंग एड बिल ऐस ए लर्ंग एड सो नैक्स्ट क्वेश्चन एटी सैवंत क्वेश्चन क्रियेटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लास रूम हेल्प फस्ट वन चिलड्रन टू लर्न अंड रिवैज they syllabus truly second one to provide opportunities to, to children to select books independently as per their interest third one the children but burdens the teacher to maintain a register and keep record of their work fourth one to share the responsibility of the librarian as the books are issued by the teacher so correct answer ni mari comment chesayandi second one is the right answer and to provide opportunities to children to select books independently as per their interest okay na so next question 88th question small kids at their initial stage love to move pen and pencil into and fro or up and down position this way of writing is dash first one drawing second one scribbling third one invented writing fourth one zigzag writing so correct answer ni mari comment cheseyandi second one is the right answer and is scribbling second one is the right answer so next question 89th question in a language classroom a teacher is asking students to interact in groups and then share their personal response to the poem with each other this task promotes social interaction as advocated by first one chomsky second one piaz third one skinner fourth one lev vygotsky so correct answer ni comment cheseyandi Fourth one is the right answer, and the Lev Vygotsky. Fourth one is the right answer. So next question, ninety-eighth question. In a language classroom, you have asked students to write down the directions for reaching your home from school. When students have written down the directions, they will the present their directions in pairs to each other. This activity will helps to increase. First one, their कालप अंटे काग्नेटिव अकाडमिक लांग्वेज प्रोफिशियसी सैकंड वन देर बेसीक इंटर पर्सनल कम्यूनिकेशन स्की बिग्स सो नैक्स्ट टू आपशन अव स्लैड पड़ा मर्चिपया सो मे थर्ड रे आपशन आंसर अर चक्कर आंसर चयी अंड नैक्स्ट टू आपशन चलता थर्ड वन वे सर की दिफरेंट डैरक्षनल सैन वित् ए स्टूडेंट आफ एंड कंफ्यूज फोर्त वन द इंटीग्रेस आफ लांग्वेज वित् सैन फोर मन की फस्ट टू आसर उसे आंसर से
अलगे मन ानल तक सब्सक्रैब् चुस्को वीडियो लाइक से मरो वीडियो कोसम क्लास कोसम प्रीविय प्राक्टिस बिट्स को मानल ने तक सब्सक्रैब् चुस्को मंदर सपोर्ट इंकाट वीडियो कावाले कामेंट सैक्नो कामेंटे आ वीडियो सैकंड वन इज द रईट आंसर वीडियो ने मतलब लाइक से सो फस्ट क्वेश्चन मैं चूसक मैथ्स की संबंधी डैरे आंसर द फाइंग क्वेश्चन बै सैलैक्ट द करेक्ट आर् मोस्ट अप्रोप्रियेट आपशन सो ए करेक्ट अंड मोस्ट अप्रोप्रियेट सो दिन आंसर अने चूज सो नई फस्ट क्वेश्चन नई फस्ट अने मन की आनल एग्जाम मन की विधाने क्वेश्चन अनेन ऐसे उठाई कदा सो विधा मन चूस नई वन टू वन ट्वेंटी वरक मन की मैथ्स क्वेश्चन अटाई सो फस्ट क्वेश्चन मैं चूसक इन हाउ मेनी वे फारी एट स्मा स्क्वे आफ वन सीएम इंटू वन सीएम कैन बी अरे सो दट द रिजल्ट एरिया इज़ फारी एट सेंटीमीटर् स्क्वे सो आपशन मन चूस फस्ट वन सिक्स सैकंड वन फोर थर्ड वन फाइव फोर्थ वन टू सो करेक्ट आंसर कामेंट अंड अला क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन का खचित कामेंट सैक्न में कामेंट नैक्स्ट वीडियो नदे क्लास एक्सप्लेनेशन तो सह अच्छे विवरीस्ता प्रती क्वेश्चन की कौड़ इपड़ी वीडियो जस्ट प्रीविय क्वेश्चन पेपर का बट्टी ये विधि क्वेश्चन वस्तु अवगाहन चुस्को मार्क्स वस्तना चक्सको सरना थर्ड वन इज़ द रईट आंसर अंडी आंसर फाइव इज़ द रईट आंसर अो अला मन नैक्स्ट वीडियो चूसकदा सो इपड़े क्वेश्चनस एन मार्क्स वस्तना जस्ट प्राक्टिस चूसको सो सैकंड क्वेश्चन मैं चूस इन स्कूल असेंब्ली स्टूडेंट्स आफ् क्लास आफ स्टा इन ए लाइन रूही ईज नयटी फ्रम बोत् एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर् प्रसेंट इन दट क्लास सो फस्ट वन थर्टी एट सैकंड वन थर्टी सैवन थर्ड वन थर्टी सिक्स फोर्थ वन फारटी सो करेक्ट आंसर ने मेरी कामेंट सैकंड वन इज द रईट आंसर अंडी आंसर थर्टी सैवन मन की रईट आंसर अो नैक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन अस्मिता रीच स्कूल फर् ए मीटिंग फिफ्टीन मिनिट्स बिफोर एट थर्टी एम शी रीच हाफ एन अवर् अर्यर दट हर कॉलेज हू ईज फारटी मिनिट्स लेट फॉर् मीटिंग वाट ईज द शेड्यूल टाइम आफ् द मीटिंग आपशन वन एट पाइंट फिफ्टीन एम सैकंड वन नईन पाइंट टेन एम थर्ड वन एट फारटी फाइव एम फोर्थ वन एट फाइव एम सो करेक्ट आंसर ने मेरी कामें फोर्थ वन इज़ द रईट आंसर अंडी एट फाइव एम फोर्थ वन इज़ द रईट आंसर सो नैक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन ए नंबर इज लारजर दैन हाफ आफ हड्रेड इट ईज मोर दैन सिक्स टेन अंड लेस दैन एट टेन द सम आफ इट्स डिजिट्स ईज नईन द टन डिजिट ईज द डबल आफ द वन डिजिट वाट इज द नंबर फस्ट वन सी टू सैकंड वन सिक्टी थ्री थर्ड वन फिफ्टी फोर फोर्थ वन एटी वन सो करेक्ट आंसर ने मेरी कामें अलगे वीडियो ने लैक से एक्सप्लेनेशन का खचित कामें सैक्नों कामें नैक्स्ट वीडियो नीचे नीचे एक्सप्लेनेशन तो सह विवरी सो सैकंड वन इज द रईट आंसर अंडी सिक्सटी थ्री अने मन की रईट आंसर अो नैक्स्ट क्वेश्चन नय्टी फिफ्त क्वेश्चन इकड मन की कोई रेट्स इच्छा द रेट आफ् वेरियस स्टेशनरी ऐटम्स आर् गिवेन बि पेक आफ् ए पैकेट आफ् क्रेया फिफ्टीन पाइंट फिफ्टी रूपी ए पैकेट आफ् पेनल फोर्टीन रूपी ए पैकेट आफ् स्कैच पेन ट्वेंटी टू पाइंट फिफ्टी रूपी अंड वन सीजर् सी रूपी वन एरेजर ट्व रूपी वन शीट आफ् ग्लां पेपर टू पाइंट फिफ्टी फिफ्टी पैसे अंत फिफ्टी रूपीस अने अटे टू पाइंट अटे रे रूपये नैक्स्ट पैक आफ् डेकोरेव स्टिकर्स फाइव रूपी सो इक मन की क्वेश्चन एम उ सोहेल बै वन पैक आफ् क्रेया टू पैके आफ पेन वन पैके आफ स्के पेन वन सीजर्स फाइव शीट आफ ग्लां पेपर्स ग्लेज पेपर्स अंड वन पैक आफ् डेकोरेव स्टिकर्स हाउ मच वुड बी रिक्वर्ड टू पे 
So option one 98 rupees, second one 86.50 rupees, third one 100.50 rupees, fourth one 102 rupees. So correct answer ni mari comment chase andi. So third one is the right answer and 100 rupees and 50 paises. Okay now so next question 96th version. A train starts from Patna on 30th May 2020 at 23.40 hours and reaches Mumbai on 1st June 2020 5.15 hours. What is the total travel time to train? So option 1 28 hours 20 minutes, uh, second one 29 hours 35 minutes, third one 29 hours 15 minutes, fourth one 28 hours 25 minutes. So correct answer in my comment just say Andy. So second one is the right answer and 29 hours 35 minutes, 29 hours 35 minutes, okay now. So next question, 97th question, in a 5 digit number, the digit at the 100's place is 3 fourth of the digit at 10,000's place and the digit at 10's place is 2 third of the digit at 100's place, the digit at 10 place is square of the smallest prime number and the digit at thousands place is the largest single digit prime number. If the digit at unit place is the largest single digit odd number then the number is. So option 87,649, second one 49,327, third one 83,419, fourth one 42,937. So correct answer ni comment So first one is the right answer and 87,649. First one is the right answer. So next question, 98th question. What should be uh, subtracted from the sum of 8,008, 8,088 and 88,808 to be to obtain 17,863. So option 1 6,121, second one 6,131, third one 7,041, fourth one 7,141. So correct answer ni comment just So third one is the right answer and is 7 sheet of 41. Third one is the right answer 7 sheet of 41. So next question, 99th question. A bucket of 16 liters capacity is filled to the brim with water. Water from this bucket is to be transferred into smaller un, um, utensils. utensils. Uh, a mug filled to capacity has to be dipped 50 times to completely transfer the water in the bucket into the uh, Utensils. Utensils. What is the capacity of the mug? So option one 225 milliliters, second one 250 ml, third one 275 ml, fourth one 320 ml. So correct answer ni mari comment chase and like video ni oka chana like chase and mana channel ni tapukunda subscribe chase kondi. So correct answer ni comment chase sir amari. 
So fourth one is the right answer and 320 ml. Fourth one is the right answer. So next question, 108 question. A taxi meter shows charges of 50 for the first 2 kilometers of journey and 16 for every subsequent kilometer travel. Uh, Manju pays 258 as fare to travel from her house to the railway station. How far is the railway station from her home? So option 1, 12 kilometers. Second one, 13 kilometers. Third one, 15 kilometers. Fourth one, 8 18 kilometers. So, correct answer name is comment just say Andy. Heroes Kuncham Amavala Intla under Damvalna, e surroundings low Mamma Martel Kuncham Benefis Sai. So, what in Patich Kokandi? Athaniantha Doram Launa Nadi Tanadi voice Kuncham DTS boxes Kata. So, and the Third one is the right answer and 15 kilometers. Third one is the right answer. So next question, one at one question. The following table shows marks obtained out of 100 by Marina and Maria and uh, Shen, Shehnaz. In 5 subjects, 5 subjects, we will see what we have to do in the first two subjects. English, Mass, Social Science, Hindi, Science. We will see what we have to do in the first two subjects. So, Maria and Sahnizki. So, I think the question is going to be based on the table above identify the correct statement from among the following. So, option 1, Maria has scored more marks than Shana's in all subjects except English language. Second one, Maria has scored more marks than Sehna's in only two subjects. Third one, Sehna's uh, aggregate marks in maths and science are more than Maria aggregate marks in these subjects. Both of them, the aggregate marks of Maria and Sehna's are equal. So, correct answer in comment just here, Maraka Sari Pattika Chupisthani choose Kondi. He Pattika choose Kondi. इकड़ में किचन अट्वेंटी ऑप्शंस चूज़ करों दी और मेरी किड़ा ऑप्शन चूज़ करना अपने पट्टी का कावली अन कुंटे ओके टेन सेकेंड्स बैक की वीडियो पास चेस करनी अकड़ा ऑफ चेस करनी चूज़ करनी मल्ले आंसर चेयरली ओके ना Fourth one is the right answer and the aggregate marks of Maria and Sahnes are equal. Okay now, so next question, one at two. Which of the following is a desirable teaching learning practice in the context of mathematics? First one, open-ended questions should be avoided to prevent confusion. Second one, uh, intuitive understanding of concepts should be encouraged. Third one, open book tests should be avoided. Fourth one, students should be told to follow the uh, prescribed steps of solving problems. So, correct answer name is comment just say Andy. Second one is the right answer and intuitive understanding of concepts should be encouraged. Okay now so next question one or three question following some questions posed by the teacher in their mathematics classroom. A. What is the area of the rectangle whose one side is 5 centimeters and uh, perimeter is 30 centimeters? B. Find a test of some, uh, some numbers. Sorry friends, you could find a set of numbers whose media is 4. C. List all prime numbers between 0 to A. D. Tell me anything mathematical information you know about rectangles. So, you could make a screen and a clumsy can be not like that. 
రైట్ సైడ్ త్రీ డాట్స్ మీద అంటే ఆ సెట్టింగ్ సెక్షన్స్లోకి వెళ్ళి మీరు వీడియో క్వాలిటీ అనేది కొంచెం హైలో పెట్టుకోండి సో మీకు ఇక్కడ అక్షరాలు అనేవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఓకేనా సో ఆప్షన్స్ మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనం ఏ అండ్ బి ఆర్ క్లోజ్డ్ అండెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ సి అండ్ డి ఆర్ ఓపెన్ అండెడ్ క్వశ్చన్ సెకండ్ వన్ ఏ బి అండ్ సి ఆర్ క్లోజ్డ్ అండెడ్ అండ్ డి ఈజ్ ఓపెన్ అండెడ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ వన్ ఏ ఈజ్ క్లోజ్డ్ అండెడ్ అండ్ బి సి అండ్ డి ఆర్ ఓపెన్ అండెడ్ క్వశ్చన్ థర్డ్ ఫోర్త్ వన్ ఏ అండ్ సి ఆర్ క్లోజ్డ్ అండెడ్ అండ్ బి అండ్ డి ఆర్ ఓపెన్ అండెడ్ క్వశ్చన్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని మరి కామెంట్ చేసేయండి ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఏ అండ్ సి ఆర్ క్లోజ్డ్ అండెడ్ అండ్ బి అండ్ డి ఆర్ ఓపెన్ అండెడ్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వన్ యాట్ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ లీస్ట్ లైక్లీ టు ఇంపాక్ట్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫస్ట్ వన్ ఎన్హాన్స్డ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ఫీడ్బ్యాక్ సెకండ్ వన్ యూజింగ్ రిజల్ట్స్ ఆఫ్ అసెస్మెంట్ టు మోడిఫై టీచింగ్ థర్డ్ వన్ నోయింగ్ వేస్ ఇన్ విచ్ అసెస్మెంట్ ఎఫెక్టెడ్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఆఫ్ లర్నర్స్ ఫోర్త్ వన్ ప్రొవైడింగ్ కంప్లీట్ సొల్యూషన్స్ టు స్టూడెంట్స్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి So fourth one is the right answer and the providing complete solutions to students wrong answers. Providing complete solutions to students wrong answers. Okay now so next question one at fifth question. Rohit uh, realizes that square is both a rhombus and a rectangle. He is at what stage of Van Hyl's visual thinking. So option one level zero recognition. recognition second one level 1 analysis third one level 2 relationships fourth one level 3 deduction so correct answer ni comment cheseyandi Third one is the right answer, level 2 relationships. Third one is the right answer. So next question, 106th question. The sum of any two whole numbers is a whole number. This property of whole number is referred to as, first one, closer property, second one, commutative property, third one, associative property, fourth one, distributive property. So your correct answer, you may comment just say, Andy. So first one is the right answer and the closer property. So first one is the right answer. So next question, 107th question. Which of the following statements regarding mathematics teaching learning in incorrect? So first one, mathematical learning is a social process involving dialogue. Second one, culture and context has no role in constructing mathematical knowledge. Third one, mathematical knowledge can be created in primary class students though observation of pattern and generalizations. Fourth one, argumentation and uh, negotiation play an important role in creating mathematical knowledge. So correct answer, any comment just say Andy?
So second one is the right answer and culture and context has no role in constructing mathematical knowledge. Second one is the right answer. So next question, one at eighth question, which of the following statements is or are true regarding teaching numbers at primary level? First one, uh, intuitive understanding of numbers should be encouraged. B, writing numbers should be taught is sequence. C, writing of numbers as num uh, numerals should proceed proceed con counting d order irrelevance of numbers should be encouraged so options manam chusukunte first one a and b second one b and c third one a and d fourth one c and d so correct answer ni mari comment cheseyandi Third one is the right answer and A and D. Third one is the right answer. So next question, one at ninth question. Which of the following is the most important aspect of teaching of mathematics at primary level? First one, making mathematics part of children's life experiences. Second one, developing uh, rigor in calculations. Third one, preparing for higher education and employment. Fourth one, promoting and uh, preparing for technology. So correct answer, Nemari, comment just say and D. So first one is the right answer and making mathematics part of children's life experiences. First one is the right answer. So next question, 110 question, which of the following activities is most likely to development uh, spatial reasoning among students? So first one, identifying patterns in a number chart. Second one, solving Sudoku puzzles. Third one, identifying tesselling figures, tessellating figures. Fourth one, drawing bar graphs to represent data. So, correct answer in my comment just say Andy. So third one is the right answer and identifying tessellating figures, identifying tessellating figures. No, so, no. so next question, one eleventh question, which of the following is most suitable for teacher children the concept of fractions? Teaching children the concept of fractions. So first one abacus, second one geoboards, third one number charts, fourth one uh, Kusanair roads. So correct answer in comment just say Andy. Fourth one is the right answer and the Kusanai roads. Fourth one is the right answer. So next question one one double. Which of the following statement is not correct with regard to nature of mathematics? First one, argumentation skill is important in construction of mathematical knowledge. Second one, mathematical concepts are higher uh, rhetorical in nature, high hierarchical in nature. Third one, primary level mathematics is concrete and does not require abstraction fourth one mathematics uses specially special vocabulary to communicate ideas preciously so correct answer ni comment just say preciously
So third one is the right answer and the primary level mathematics is concrete and does not require abstraction. Okay, now so next question 113. In which of the following statements number 3 is used in ordinal sense? So correct answer in the comment is the first one, I live on the third floor of this building. Second one, this house has three rooms. Third one, all groups have three team members. Fourth one, this box contains many sets of three pencils. So correct answer in the comment is the First one is the right answer and I live on the third floor of this building. Th first one is the right answer. So next question, one one fourth question, identify the correct statement. First one, if two fingers have same area, their uh, perimeters are equal. Second one, if two fingers have same perimeter, their areas are equal. Third one, the units of perimeter and area are same. Fourth one, the shape of figure determines the perimeter. So, correct answer in my comment is say Andy. Fourth one is the right answer and the the shape of figures determines the perimeter. The shape of figures determines the perimeter. So, next question, one one fifth question. Identify the correct statement with respect to the mathematics curriculum. First one, the foundation of algebraic thinking can be laid at primary level. Second one, the concept of fractions should be introduced only at upper primary level. Third one, the concept of negative number should be introduced at primary level for better understanding. Fourth one, the concept of area measurement should be introduced only at upper primary level. So, correct answer in my comment is saying. First one is the right answer. The foundation of algebraic thinking can be laid at primary level. First one is the right answer. So next question, one more sixth question. Identify the correct statement with regard to introducing the concept of uh, triangles at primary level. First one, uh, first one, definition of triangle should be provided first. Second one, children should be should only be exposed to equilateral triangles to avoid confusion. Third one, children should be exposed to triangles of all types, but exposure to other figures should be avoided. Fourth one, children should be exposed to triangles of all types and also to other figures. So, correct answer in my comment, just say Andy. Fourth one is the right answer and the children should be exposed to triangles of all type and also other figures. So, okay now. So, next question, one one seventh question. In a division sum, the divisor is five times the quotient and twice the remainder. If the remainder is five, what is the number? So, first one 52, second one 15, third one 25, fourth one 48. So, correct answer number you comment just say Andy. Third one is the right answer and 25. Third one is the right answer. So, next question, one, one, eighth question. The sum of 5 consecutive numbers is 20. What is the sum of first 3 consecutive numbers? First one 5, second one 9, third one 11, fourth one 12. So, correct answer in my comment is say Andy. Yeah. <laughs> 
second one is the right answer 9 second one is the right answer so next question 1 1 9th question a wire in the form of square encloses an area of 144 centimeter square how much area is enclosed if the same wire is bent in the form of rectangle of length 16 centimeters first one 125 centimeter square second one 48 centimeter square third one 128 centimeter square fourth one 96 centimeter square so correct answer number comment just say andy Third one is the right answer and 128 centimeter square, 128 centimeter square. So next question, 128th question, amongst the following fractions, the largest and second largest fractions respectively are 5 by 4, 3 by 4, 1 by 2, 2 by 3, 3 by 5. So option 1, 5 by 6 and 3 by 4, second one 5 by 6 and 3 by 5, third one 3 by 5 and 2 by 3, fourth one 3 by 4 and 1 by 2. So correct answer ni comment chase and like video ni inka everyone like check pote ok like chase and like man channel ni tappu kundi subscribe chase kundi. E video ki meko explanations ka wal and take a comment chase and madam garo explanations ka wali next video la chapa and yani so next video la ni inmi ka chitang ka comment. If you have any questions, please follow us on our channel. So, if you have any questions, please follow us on our channel. Thank you. First one is the right answer. 5 by 6 and 3 by 4. 5 by 6 and 3 by 4. So, here we have some directions. What is it? Answer the following questions by selecting the correct or most appropriate options. So, first one, we choose to choose. अंटे फर्स्ट वन अंटे मैडम का रिकॉर्ड 120 वन उन्हें एंटे अंटे इधर प्रीवियस पेपर का था सो प्रीवियस पेपर लो ईवीएस सेक्शन लो मन की 122 अंटे 121 टू 150 वर्क को कर इतने मन की क्वेश्चंस उन्हें डम चारों तुन्दे अंत के सुने नी वेदन का इतने मिको क्वेश्चन जो भी सुनानुम सो 121 अंटे फर्स्ट क्व so option 1 Ladakh, option 2 Jammu and Kashmir, option 3 Manipur, option 4 Chandigarh. So correct answer ni mari comment chase andi. Third one is the right answer andi. Manipur, which one of the following not a union territory of India? Union territory of India kaan idhi edhi ikrindi vaati lo. Manipur, third one is the right answer. So next question. Second question, which among the following produce crude oil and petroleum and so which among the following produce crude oil. So option 1, uh, Bombay High and West Bengal, option 2, Assam and Odisha, option 3, Gujarat and Tamil Nadu, option 4, Bihar and Bombay High. So correct answer, my comment just say Andy. Third one is the right answer and Gujarat and Tamil Nadu. Which one of the following produce crude oil and petroleum ni AV produce shasta ikri in the part lo and temanki Gujarat and Tamil Nadu. Ir into aitha manki e petroleum nu produce shasta hai. So next question, third question. The constitution of our country was prepared under the leadership of. So options manam choose kundi first one Mohandas Karamchand Gandhi. Second one Sardar Valabai Patel. Third one Dr. Bheem Rao Raba Shaheb Ambedkar. Baba Shaheb Ambedkar. Fourth one Sarvya Pali Dr. Radha Krishna. So correct answer ni mari comment chase say andi. Question ain't marak sa chupistan chodan ni.
So third one is the right answer and the Dr. B. R. Ambedkar, Dr. Bhim Rao Baba Sahib Ambedkar. And the, which one of the following? The constitution of our country was prepared. Mana Bharata Desani ki Rajyanga Parishat ni. Yavaru leadership vahin charu and the, Dr. B. R. Ambedkar. So next question, fourth question. Consider the following functions for plants. So option E. Man kikada kuni options each charu, dani kamali options each charu, so manam A choose kuna tlaide to give support to the plant, B to provide hum, humus, C to store food, D to absorb water and minerals. The functions of roots are. So, me the each options prekaramu, man kikin the options lo, edo of select shamanaru. So, option one choose kunde A and B only, option two C and D only, option three B and C and D. Option 4, A, C and D. So, correct answer in my comment just say Andy. So, option 4 one, fourth one is the right answer. And the here, question is, the the question is, 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 the the question is, 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 the question the question is, the question is, the question is, the question is, the where do you put the store? So, this is the yes. Okay. Next, to absorb water and minerals. Water and minerals are the same thing. So, this is the A, C, and D right to provide humus. Humus provide Just the last option. So, the fourth one is the right answer. Okay. Na? So, next question, fifth question. Pochampalli is a town of southern state of India which is famous for its beautifully designed bright colored Pochampalli saris and for the special kind of wave which is also called Pochampalli. This town is now a part of. So option 1 Karnataka, option 2 Kerala, option 3 Telangana, option 4 Tamil Nadu. So correct answer in my comment just say Andy. Third one is the right answer and Telangana. Here the question is, is the Pocham Palli and Southern State ki, is a town. So, this is famous. And this is beautifully designed bright colored Pocham Palli Saris. And this is the first place in Telangana. Okay, na? so next question. Select from of the following a group of uh, e tables. E tables each member of uh, which is rich in iron. So, option 1, Jaggery, Amla, Tomato. Option 2, Amla, Spinach, Jaggery. Option 3, Amla, Cabbage, Tomato. Option 4, Cabbage, Amla, uh, Spinach. So, correct answer in the comment just say Andy. So, I am going to go to pronunciation of the mistakes. I am going to go to the pronunciation of the mistakes. So, option second one is the right answer. Amla, spinach, jaggery. Okay, so I am going to go to So, next question, seventh question. Select from the following a group of birds, each member of which is able to see uh, distinctly the object four times as far as we can see. So, option 1, doves, crows, peacocks. Option 2, eagles, pe uh, pigeons, parrots. Option 3, crows, kites, nightingales. Option 4, eagles, kites, uh, vultures. So, correct answer in comment just say, Andy. Vultures or vultures? Either A group of birds and a group of birds which are the 
distinctly observed four times as far we can see ante manakante four times ekuga baaga chuse vachariki fourth one is the right answer eagles kites vultures okay na fourth one is the right answer so next question eighth question in which one of the following states most villages construct their wooden houses 3 to 3.5 meter above the ground on strong bamboo pillars with uh, sloping roofs so option 1 rajasthan option 2 ladakh option 3 assam option 4 odisha so correct answer ni mari comment cheseyandi वुडन हाउस अंत चक् इंटर कदा सो थ्री टू थ्री पाइंट फाइव मीटर्स मीद चक् इंड कड़ता इच्छन सो आपशन आसर कामें फस्ट सो थर्ड वन इज़ रईट आंसर अंडी अस्सा इधर कोई जाग्रत गुर्तपे ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन वन ट्वेंटी नयन अंत नयन क्वेश्चन With respect to the location of Delhi on the map of India, the directions of the locations of uh, Gandhi Nagar and the capital of Gujarat and Patna and the capital of Bihar. So respective or so first one south east and south west, second one south west and south east, third one north east and south west, fourth one south west and north east. So correct answer. Any comment? Just say any. अंड इकड़ मेरसार इकसार चूँ लोकेशन आफ् गांधी नगर गांधी नगर ने कैपिटल आफ् गुजरात अलगे पाटना ने कैपिटल आफ् बीहार इवीड मन की नैक्स्ट क्वेश्चन अड़गे अवकाश होब्बी एव्री पाइंट चाल जाग्रत गुर्तपे अंड एक्सपेषन नचते खचित मैडम गार एक्सपेषन नचे इला कंटिव चपंडी नाकूड इंग्ली मीडियम ने तेल ट्रांसलेट इधी ना ने नैन मीडियम स्टूडेंट सो इनके मिस्टेक्स नीन सरदीकान अंड चुटा ना तो ने सरें इकड़ डेली मैपड़ी अरेक्षन चपमना सो आपशन मन कोच्चे सर की थर्ड वन इज़ रईट आंसर नारत ईस्ट अं सौत् वेस्ट नारत ईस्ट अटे इधस्ट वेस्ट नारत सौत् कदा सो नारत ईस्ट अटे इकट की मध्य अलागे अं सौत् वेस्ट सौत् वेस्ट इकड़ दी दी मध्य ओके सो इध जाग्रत गुर्तपे सो नैक्स्ट मन चूस टेन् क्वेश्चन विश्व वन आफ द फाइंग डीड एक्सपेरमेंट वित् वित् पी प्लांट्स अंड फाउंड दट पी प्लांट हाज सम ट्रैट्स विच कम इन पेज सर्च हाज रउंड आर् स्मूथ टाल आर् शार्ट यो आर् ग्रीन एक्सेट्रा सो आपशन वन डाक्टर एम एस स्वामीनाथन आपशन टू जॉर्ज जॉर्ज जॉन मेंडल ग्रेगर ग्रेगर जॉन मेंडल थर्ड वन जॉर्ज मास्ट्रल फोर्थ वन चार्लस डारवि सो करेक्ट आंसर नहीं कामेंटे जॉर्ज मेस्ट्रल एवर एक्सपेरमेंट चारो अगर सो इक चूँ टाल शार्ट यो ग्रीन का अने मन की आंसर वे सी सैकंड वन इज रईट आंसर अंडी ग्रेगर जॉन मेडल ओके सो नैक्स्ट क्वेश्चन लवेन्त क्वेश्चन विच आफ द फाइंग इज़ वन आफ द सिक्स थीम्स सजेस्टेड इन द इवीएस सिलबस ऐस पर् एनसीएफ टू थौज फाइव फस्ट वन मेटीरिय सैकंड वन नाचुल रीसोर्स थर्ड वन थिंग्स वी मेक् अंड टू फोर्थ वन हाउ थिंग्स वर्क सो करेक्ट आंसर नहीं कामें से ईवीएस बुक्स नीचे आर थीम्स मन की एनसीएफ अने अभी अड़गर सो एटी थर्ड वन इज़ द रईट आंसर अंडी थिंग्स वी मेक् अं डू मन एस्ता अलगे एदलो अने दी सो नैक्स्ट क्वेश्चन ट्वेल्थ क्वेश्चन वाट शुड बी अवाइडेड इन एनेडो एनोटल रिकॉर्ड एनेटोडल इधर 
ఇక్కడ ఒకసారి చ మరొకసారి పలుకుదాం చూడండి అనెక్డోటల్ అనెక్డోటల్ ఓకేనా సో అనెక్డోటల్ రికార్డ్స్ వాట్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ ఇన్ అనెక్డోటల్ రికార్డ్స్ సో ఆప్షన్ ఏ ఐడెంటిఫైయింగ్ మెయిన్లీ ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యువేషన్స్ ఆప్షన్ బి మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్స్ సి ఐడెంటిఫైయింగ్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్ డి ఐడెంటిఫైయింగ్ చైల్డ్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్స్ అండ్ రిలేషన్షిప్స్ ఎక్సట్రా ఎక్సెట్రా సో ఆప్షన్స్ మనం చూసుకుంటే పై ఇచ్చిన వాటిలో ఏంటేంటి అని అడిగారు సో ఆప్షన్ వన్ ఏ అండ్ బి ఆప్షన్ టూ సి అండ్ డి ఆప్షన్ త్రీ ఏ బి అండ్ సి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏ సి అండ్ డి సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ని కామెంట్ చేసేయండి అనెక్డోటల్ రికార్డ్స్ అనేవి దేన్ని అవాయిడ్ చేస్తాయని అడిగారు సో అది మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఆప్షన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఏ అండ్ బి అంటే ఏ అండ్ బిని అవాయిడ్ చేసాయంటే ఈ రెండు కూడా దానికి అవుతాయని ఉంటుంది సో ఐడెంటిఫైయింగ్ మెయిన్లీ ప్రాబ్లమేటిక్ సిచ్యువేషన్స్ని అలాగే మేకింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ని కూడా అవాయిడ్ చేస్తాయి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ మనం చూసుకుంటే హౌ విల్ యూ ప్లే ప్లాన్ ఫర్ అన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఈవీఎస్ క్లాస్ రూమ్ so option 1 combine two or more subjects areas into one lesson second one separate all the subjects into a different plans uh, third one arrange separate teachers for science and social science fourth one arrange separate teachers uh, specialization uh, specializing in environmental sciences so correct answer ni comment cheseyandi mari sir question chupistan chudandi అంటే నువ్వు ఏ విధంగా ప్లాన్ చేస్తావు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఏవీఎస్ క్లాస్ రూమ్కి అని క్వశ్చన్ అడిగారు సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి కంబైన్ టూ ఆర్ మోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏరియాస్ ఇన్ టు వన్ లెసన్ ఒకే లెసన్లో రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సబ్జెక్ట్లోని పార్ట్స్ని చెప్తాము అని ఒక లెసన్గా చెప్తాము అని కన్వర్ట్ చేస్తామని సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫోర్టీన్త్ క్వశ్చన్ పునీత్ గేవ్ హిజ్ క్లాస్ సిక్స్ సారీ ఫ్రెండ్స్ పునీత్ గేవ్ హిజ్ క్లాస్ ఫిఫ్త్ లెర్నర్స్ అండ్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ అండ్ ఆస్కడ్ దెమ్ టు డ్రా ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బిఫోర్ టీచింగ్ చాప్టర్ ఆన్ ఫుడ్ పునీత్ వాంటెడ్ టు సో ఆప్షన్ వన్ టెస్ట్ ఇఫ్ లెర్న్ లెర్నర్స్ కుడ్ మేక్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్స్ సెకండ్ వన్ ఎలెక్ట్రిక్ లెర్నర్స్ ఎలిక్ట్ ఎలికిట్ లెర్నర్స్ ఐడియాస్ అబౌట్ డైజెషన్ third one identify learners with good drawing skills fourth one evaluate learners on the process of daisy uh, digestion so ok sari marokka sari pronunciation chusukondi meer kuda naaku kuda ikkada koncham kashtanga undi so option correct answer ni comment cheseyandi mari anasaranga telugu medium teesam anipistundi kada cha 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 సెకండ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అండి ఎలికిట్ లెర్నర్స్ ఐడియాస్ అబౌట్ డైజెషన్ ఓకేనా ఇక్కడ పునీత్ గేవ్ హిజ్ గేవ్ హిజ్ ఫిఫ్త్ అంటే ఫిఫ్త్ క్లాస్ చదువుతున్న పునీత్ లెర్నర్స్ అండ్ అవుట్లైన్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బాడీ హ్యూమన్ బాడీ గురించి అండ్ ఆస్కర్ దెమ్ టు డ్రా ద డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ బిఫోర్ టీచింగ్ చాప్టర్ ఆన్ ఫుడ్ పునీత్ వాంటెడ్ టు తనకి ఏం కావాలి అని అడిగారు బిఫోర్ ఫుడ్కి డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ గురించి సో ఎలికిట్ లెర్నర్స్ ఐడియాస్ అబౌట్ డైజెషన్ డైజెషన్ గురించి ఐడియా ఉన్నటువంటి ఎలికిట్ లెర్నర్స్ అనేది దీనికి అర్థం అనేది నాకు కూడా తెలియదు ఇన్ కేస్ మీలో ఎవరికైనా తెలిస్తే చెప్పండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్త్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ సో ఆప్షన్ వన్ ఇట్ ఈస్ టు బి రిపోర్టెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఆఫ్ రిపోర్ట్ కార్డ్ సెకండ్ వన్ ఇట్ హెల్ప్ ద టీచర్ ఇన్ టేకింగ్ టైమ్లీ యాక్షన్ ఫర్ ఎన్హాన్సింగ్ లెర్నింగ్ థర్డ్ వన్ ఇట్ ఈస్ టు మానిటర్ స్టూడెంట్ ప్రోగ్రెస్ ఫోర్త్ వన్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ చైల్ కెన్ హెల్ప్ ఇన్ ఫార్మేటివ్ అసెస్మెంట్ సో కరెక్ట్ ఆన్సర్ ని కామెంట్ చేసేయండి చాలా మందికి మరి మేడం గారు మీకే ప్రొనౌన్షియేషన్ రావట్లేదు కదా సో మా మాకెందుకు చెప్తున్నారు అని అనుకోవచ్చు బట్ ఏంటి అంటే నేను ఇలా చెప్తుంటే నాకు కూడా వస్తా వస్తుంది ఇంగ్లీష్ మీడియం కూడా అలవాటు అవుతుంది అని ఒక చిన్న ఆశ అదొకటి నెక్స్ట్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే చాలామంది హౌస్ వైఫ్స్ ఉంటున్నారు అలాగే పార్ట్ టైం జాబ్ చేస్తూ ఉంటున్నారు బుక్స్ కొనుక్కోలేని పరిస్థితుల్లో కూడా చాలామంది ఉన్నారమ్మా 
ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఆ బాధ అనేది ఎలా ఉంటుంది సో అటువంటి వాళ్ళకి కొంచెమైనా హెల్ప్ చేసిన దాన్ని అవుతాను కదా ఇన్ కేస్ ప్రొనౌన్షియేషన్ మాత్రమే నాకు సరిగా రాకపోవచ్చు బట్ మిగతా అంతా చెప్తున్నా కదా మీకు అందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇస్తున్నాను ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి మీకు ఇంకెక్కడ వెతికినా కూడా పెద్దగా దొరకవు సో అందుకు అదొక చిన్న ఆశతో అయితే చేస్తున్నాను అండ్ నేను కూడా నేర్చుకోవాలనే ఉద్దేశంతో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ డోంట్ థింక్ బీ నెగిటివ్ ఓకేనా సో వీలైతే సపోర్ట్ చేయండి ఎవరికైనా సరే ఇంట్లో మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్లా సరేనా మరి ఆన్సర్ చేసేసారా నేను ఆప్షన్స్ చెప్పానా లేదంటే మీరు ఆక్స్ చూసుకోండి so first one is the right answer and it is to be reported in every quarter of report card okay na so ikkada maniki 15 questions anevi evs ki kuda content untundi migitha 15 questions maniki ee oka pedagogy part aithe untundi okay na so first one is the right answer second uh, next uh, 16th question smita wanted to sen, uh, sensitize sensitize her learners about gender dis, uh, disparity and threat stereotypes related to work what should smita choose to do in her classroom the following suggestions so options manam chusukonnatlaite present students with stereotypical models stereotypical models second one show flash cards of different kinds of work third one ask only boys to sweep the classroom daily fourth one invite a student mother to class who is an auto driver so options choose konde ok sari marok sari question chupistunnanu so oka student gurinchi oka teacher gurinchi adugutunnarandi ivanni kuda questions so meer jagrataga gurtu pettukondi so options manam chusukunte so fourth one is the right answer and invite a student's mother to class who is an auto driver okay na so next question 70th question uh, samyan of class 5th usually does not do he is given class work the best measure to address the situation could b2 so option 1 talk to him to uh, find his difficulty and adjust the class work accordingly so next uh, second one make another child help complete his class work third one talk to parents and counsel them fourth one give him alternative and uh, simple homework simpler homework so correct answer ni comment cheseyandi first one is the right answer and talk to him to find his difficulty and adjust class work accordingly okay na so next question 18th question uh, mushkan organized a debate on the topic use of diesel vehicles in uh, transportation should be prohibited what is the purpose of organizing this debate by mushkan is classroom so option she wants to sensitize students on the need to ban diesel vehicles ante diesel diesel vehicles completely in transportation second one it would help in knowing students views and Uh, correcting them third one she wants to sensitize sensitize students on advantages of using model modern vehicles uh, fourth one it helps students in appreciating multiple perspective in this issue so correct answer ni comment cheseyandi fourth one is the right answer and it helps students in appreciating multiple perspectives on this issue okay na so next question 19th question mapping skills in evs help develop option one the skill of drawing lands uh, landscapes second one the skill of predicting and calculating third one recording skill fourth one understanding of relative position of places so correct answer ni comment cheseyandi
Fourth one is the right answer and understanding of relative position of places. Understanding of relative position of places. Mapping skills in EVS help develop. And the mapping skills are EVS development. So, next question 40. Uh, sorry, friends. 20th question The integrated nature of EVS helps to first one reduce the curriculum load and introduce specific topics. Second one reduce curriculum load and help children to learn. Meaningfully, third one, follow child-centered approach and introduce a uh, larger number of concepts. Fourth one, learn from information and description provided. So, correct answer, any comment just say, Andy? Second one is the right answer and reduce curriculum load and help children to learn meaningfully. Okay now. So next question, 21st question. 141 question in slide pattern much pain friends. Okay, sorry, second question choose for the 22nd question. There is a paragraph in class 5th EVS textbooks based on uh, Al Biruni observation of construction of Ports in India some thousand years ago, what would be the purpose of including this paragraph? So, option A, it helps learners to identify sources of history. Option B, it helps learners to improve their recording of observation. Option C, it helps learners to appreciate the technology present in India some thousand years back. Option D, it helps learners to appreciate the role of uh, evidence in history. So, I will options choose kunte. First one A, B, C, second one A, C, D, third one only A and D, fourth one only A and C. So, correct answer in comment just say and D. Second one is the right answer and D, option A, C and D. Second one is the right answer. So, next question. 23rd question, which over 50 students of her class, Vani wants to engage them in an activity which involves maximum number of senses to enhance learning, which of the following activities will be suitable for this purpose? So, option 1, inviting resource persons from community to uh, demonstrate their skills second one encouraging group discussion third one using smart classroom for relevant a v material fourth one organizing field uh, trip to a nearby place so option correct answer you comment just say andy Fourth one is the right answer and D. Organizing field trip to a nearby place. Okay, now so next question. 34th, uh, 24th question. Why does Ikra Ikra encourage her learners to read newspaper and magazines in EVS? So option one, these are entertaining resources available. Second one, these help learners to engage with the real world. Third one, these help learners to become uh, independent. Fourth one, these help learners become competitive. So, correct answer in comment just say and So, correct answer in comment just say. Second one is the right answer and these help learners to engage with the real world. Okay na. So next question 145th question. Questioning as a strategy in teaching learning of EVS is used for. First one maintaining uh, discipline. Second one drawing attention. Third one promoting adherence to rules. Adherence to rules. Fourth one arousing curiosity in classroom. So correct answer in comment just say and Fourth one is the right answer and the arousing curiosity in classroom. Okay, now next question, 146th question. In, in, in which one of the following states the meaning of uh, Torang is jungle? 
Torang is jungle. So, first one Assam, second one Odisha, third one Mizoram, fourth one Jharkhand. So, correct answer ni comment is saying. Fourth one is the right answer and Jharkhand. Okay, na? so next question 147th. Your house is located at 10th and your school is located at Y. Uh, so, ikada, X, X and your school is located Y. Although your school is just opposite but you cannot go straight because of the uh, busy highway in between. So, you first go 125 meters due south, then cross a 100 meter long subway which is due east and finally reach your school at Y which is 125 meters due north with uh, respect to school at Y your house at X is. So, option 1 125 meter due south to 100 meter due east, uh, third one, second one 100 meters due east. Third one 100 meters due west, fourth one 125 meters due north. So, you can choose 4 options. Ki choose Correct answer, comment in the comments. That is why you can choose the map. Okay, so next question 148. Your house is located at 100 meters due west. Okay, na? So, next question 148th question. A boy boarded a train on 4th June 2020 at uh, Nagar Coil for Madgaon. The train dep uh, departed at 22.30 hours from uh, Nagar Coil and reached Madgaon at 4.30 hours on 6th June 2020. If the distance covered by the train during this time interval is 1145 km of average speed of the train was nearly. So, option 36.5 km per hour, third one, second one 38.5 km per hour, third one 40.5 km per hour, fourth one 42.5 km per hour. So, correct answer ni comment just say andi. Second one is the right answer and 38.5 km per hour. Okay, na? so next question 149th question. Which one of the following statements is not true for the honeybees and uh, beehives? Beehives. So option one, every beehive has one queen bee that lays eggs. Second one, male bees are very important for the hives. Third one, most of the bees in the hive are worker bees. Fourth one, there are only few males in the hive. So correct answer ni comment say andi. Not true, I so choose one. Second one is the right answer, and the male bees are very important for the hives. Okay, now so next question, last question. Today we cannot think of food without chilies. These were brought to our country by trades coming from first one Afghanistan, second one England, third one South America, fourth one South Africa. So, correct answer, any comment, just say, Andy. Third one is the right answer and is South America. Okay, na? So, if you have any bits and 30 bits previous question paper, you can complete this video. If you have any videos, you can subscribe to our channel. If you have any videos, you can like this video. If you have any videos, like share and share and share and share. Next video, I will see you in the next video. Until then, bye friends. Bye friends.